हेलो डियर गाइस आज के जी वि सर आम चंदा मैनर एक् थ्री आज के भिडियो तुम्हारे एर आगे एक्ट वन और एक्ट टू एर भिडियो क्योंकि देवा हो जो तुम्हारा ना देखे थको अवश्य डेस्क्रिप्शन बक्स के देखे नियो से लिंक देवा थक प्रथम तो करी वन लाइन नोट्स और तरह क्योंकि एम सी किऊ कोश्चिन तो देखिए तुम्हारा वन लाइन नोट्स और एम सी किऊ देखिए जो एक लाइन वो एक टर्म तुम्हारा क्योंकि से अवश्य क्योंकि टेक्सट बोए कार्क कर रखे तो हमें क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम पढ़ते गले तुम्हारे अनेक इजी है से बुझते सुविधा है क्यों कौन परिप्रेक्षित क्यों बला हो जिन क्या क्योंकि और तुम्हारे दीर्घ दिन मन थको टेक्सट बोए जो तुम्हारा से मार्क कर रखो तो यार कथा हे तुम तुम्हारा जो टेक्सट बोए मार्क करते गए तुम्हारा से ही लाइन से टर्म खुजे पे असुविधा हे तो तर तुम्हारा गुगल क्रमे गए आर्मस इन द मैन टेक्सट सार्च कर सार्च करारे देखो टेक्सट पे जाए तुम्हारा गुगल क्रमे थ्री डट्स गए देखो तपर एखे फाइंड इन पेज बोले लिखा से वार्ड वो एक ठीक मत टाइप कर टाइप करारे देखिए से ही जे वार्ड सेंटेंसटा क्यों तुम्हारा खुजे पा से टेक्सटर मध्य एबार टेक्सटर मध्य खुजे पा तो एक खुजे पे एक इजी है तुम्हारे तो ये जिसटा तुम्हारा कर टेक्सटे और करारे टेक्सटे मार्क कर रखे ठीक है तो चलो आज के भिडियो आज से शुरू करी तो प्रथम तो देवा अनलैन नोट्स जमन आज एक् थ्री करी तो एक् थ्री रोचे देखो ये जे एक् थ्री कथाय हम शुरू हो कि आम चैंड मैनर हे एक् थ्री टेक्स प्लेस इन पैटकप लाइब्रेरि तो एक जिन माथा रखे ये आम चंद मैनर एक् थ्री हम क्या शुरू हो शुरू हो पेट कपर कैब्रेर शुरू होता तेल कख शुरू है कौन हे आफ्टर लांच लांचर पर अर्थात विकेल बेला बोलते पर आफ्टरनुने क्या शुरू होता तुम्हारा माथा रखे तरह एक खूब ही इम्पोर्टेंट लाइन जो पाई जो है देखो दिस हैंड इज मोर एक्सटम टू शोट दैन टू पेन लाइन टाइम सार्जियस एबार कौन बला हो जो हे सार्जियस के देा हो क्षा देा हे सनिंग करार तक बे पेन धरते अत अभ्यस्त ना यहाँ तलवार धरार हाथ तो तो से सार्जियस ये कथाटा बोले तो डिविशन अफ लेबर आप टर्म पाई से डिविशन अफ लेबर अर्थात क्जे मध्य भाग हो जाए क्षाटा सार्जियस और ब्रुन्सलि ब्रांसलि मध्य क्योंकि भाग कर देवा क्या भाग कर देवा देखो ये जो ब्रांसलि क्योंकि वज ड्रईंग अर्डार्स टू डेमोलाइज द रेजिमेंट से ड्रईंग कर लिखालिखी कर एंड सार्जियस वज सनिंग ऑन द मैं सार्जियस शुद्धम से सीगनेचार कर डिविशन कर भाग खुजे डिविशन अफ लेबर मैं क्या भाग देख देस ओनलि वन थिंग आई वान टू आई वान टू मेक मि थरलि कम्फर्टेबल इन पेटकप लाइन एक जिन खुबी आरामदायक देरामदायक जिस ओनलि वन थिंग पेटकपर होट जी कोडा कि ना कि बोलो मन आज तुम्हारे जे जी कोड कैथरिन हे रना हो ब्रांस लिखे जो कोड के दिए एखे छद्दे तरह बाड़ी थे तरह बाड़ी थे पालाते सहाज कर कथा बार कोड क्या खूब आरामदायक से जुद्ध देखिए फिर आसार पर कोडा चाचे ए माइ डियर पर लाइन देखो कि माइ डियर इफ यू थिंक दफ्टी अफ योर सेक्स कैन मेक अ कोट आउट अब टू ओल्ड ड्रेसिंग गाउन अब्राइनस योर वाटर प्रूफ एंड माइ मैकिंग टोस योर मिसटेकन यूर मिसटेकन ठीक है अच्छा ये लाइन टाइम बला जो हे ओजे पेट कफ हम कोडा चाय कैथरिन के बोलते जो कोडा तो खुजे आगे देखे ब्लू क्लजेटे से कोडा खुजे पाए ना एब कैथरिन से ब्लू क्लजर मध्य ही आसे तो ये जित कर से कैथरिन तक से पैटकप बई डियर तुम्हारे जित तुम्हारे योर अपशन से सेक्स बोलते हो तुम्हारे महिला जेत से जेता जो तुम्हारे ये एगुलो छाड़ा वो ब्लू क्लजर मध्य क्यी की आज योर रायनार हो टू गाउंड ड्रेसिंग गाउंड आसे तरह व्टार प्रूफ आज कैथरिन व्टार प्रूफ आज है हम माइ मैकिन टोस मैंने हमारे रेनकोट आटा छाड़ा जदि तुम्हारे ये जेद तुम्हार जेद दिए अत जेद दिए जो तुम्हारे कोड कर दीते तुम्हें क्योंकि भूल करसो ठीक है तो ये अबस्टिनेसि अफ योर सेक्स मीस हे दबनेस एंड पिक हेडनेस अब वोमेन अर्थात महिला जे एक गोमी जेद से जेदा एखे बोझाना हो तेल पैटकप बल जो पैटकपर मध्य कर् पैटकप आलमार मध्य अर्थात ब्लू क्लजेटर मध्य क्योंकि वही तरह कोडटा खुजे पाननी 
তো সেই কোডটার মধ্যে সেই কোডটা বাদ দিয়ে তিনি যেগুলোকে দেখতে পেয়েছেন সেগুলো কি কি ছিল যে টু ড্রেসিং গাউন্স অফ ব্রাইনার দুটো ড্রেসিং গাউন্স অফ ব্রাইনার ছিল আর ছিল কি ক্যাথারিনের ওয়াটারপ্রুফ ছিল এবং হচ্ছে তার ম্যাকিনটোস অর্থাৎ প্যাটকফের ম্যাকিনটোস মিন্স হচ্ছে ওয়াট রেইন কোড বলতে পারো সেটা কিন্তু ছিল তারপরে আমরা এই ক্যাথারিন এই কথাটা বলে যে অ্যাকর্ডিং টু ক্যাথারিন অ্যান্ড অ্যারাবিয়ান মেয়ার অর্থাৎ একটা আরাবিয়ান মেয়ার মানে হচ্ছে ঘর্সের হচ্ছে ফিমেল জেন্ডার তাই না উইল মেয়ার মেয়ার উইল কস্ট হচ্ছে তার যে খরচ সেটা খরচা কত প্রায় হচ্ছে কত বলছে পঞ্চাশ হাজার লেভাস বা লেভা বলতে পারো আমরা দেখেছি যে লেভ হচ্ছে সিঙ্গুলার আর লেভাটা হচ্ছে প্লুরাল আর লেভাসটা এখানে ডাবল প্লুরাল করা হয়েছে এখানে তো হচ্ছে কি একটা আরাবিয়ান মেয়ারের হচ্ছে দাম হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার লেভাস বা ফিফটি থাউজেন্ড লেভাস তারপরে দেখো খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন এই লাইনটা বলে হচ্ছে কি এজ ইজ পেটকপ বলে লাইনটা এজ ইজ বিগেনিং টু টেল অন মি আই এম গেটিং হ্যালুসিনেশন সেইড বাই কে বলেছেন এটা পেটকপ বলছেন কখন বলছেন বলছে যখন তিনি আলমারিতে সেই ব্লু ক্লোজেটে আলমারিটাতে হচ্ছে তার কোডটা দেখতে পেলেন না এবার কিছুক্ষণ পরে হচ্ছে যখন ক্যাথরিন সেই নিকোলাকে ডাক দিয়ে ওই কোডটাকে নিয়ে আনালেন তখন নিকোলাকে জিজ্ঞাসা করা তুমি কোডটা কোথায় পেলে তো বলছে সেই ব্লু ক্লোজের থেকে সেই ব্লু আলমারি থেকে নিয়ে এসছি তখন সেই পেটকপ বলছে যে আমার মনে হয় আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমি হেলুসিনেশন হচ্ছে তাই না তো এই জিনিসটা আর কি পেটকপ লাইনটা বলে এজ ইজ বিগেনিং টু টেল অন মি আই এম গেটিং হেলুসিনেশন অর্থাৎ বয়স হলে সব মনে থাকে না না দেখা জিনিসকে দেখতে পাচ্ছেন আসলে কিন্তু সেটা ছিলই না সত্যি তো ওখানে ছিল না ওর পরে রেখেছে ওখানে ক্যাথরিন হোয়াট এন আর্মি খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইন হোয়াট এন আর্মি দে মেক ক্যানস আউট অফ চেরি অ্যান্ড অফিসার্স অ্যান্ড অ্যাসেন্ড দেয়ার ওয়াইফস টু কিপ ডিসিপ্লিন এটা কে বলেছিল ব্লান্সলি ব্লান্সলি বলেছিল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইনটা মনে রাখবে যে এই এটা কেন বলছেন তিনি আচ্ছা কেন বলছেন সেটা এখানে লিখে দেওয়া হয়েছে দেখো চেরি ট্রিস যে চেরি গাছগুলো হচ্ছে ফেরি সফট অ্যান্ড সফট খুবই নরম গাছ আর কি হচ্ছে ক্যানস ক্যান নট বি মেড আউট অফ দেম চেরি গাছ দিয়ে দিয়ে কামান কিন্তু তৈরি করা যায় না কিন্তু বুলগেরিয়ানরা কিভাবে যে বুলগেরিয়ান সোলজার্সরা কিভাবে দ্যাট ইট ইড এনাফ টু মেক দ্যার ক্যানস আউট অফ দ্য ছ্যাপ চেরি ট্রিস যে তারা ভাবে যে এই সফট চেরি ট্রিস দিয়ে তারা কিন্তু কামানটাকে বানাবে তাহলে এটা তো ঠিক হবে না ভালো হবে না ঠিক একই রকম ভাবে দেখো ব্রান্সলি বলছে যে বুলগেরিয়ান সোলজাররাও কিন্তু খুবই বোকা উইক তারা কিন্তু টিমিড ভিরু এবার কি করে তারা এই যে সব চিরিস যেখানে বানানো যাবে না তারাও কিন্তু এই বুলগেরিয়ান সোলজারে তারা কিন্তু একেবারে অনুপযোগ্য মানে উপযুক্ত নয় যোগ্য নয় সেখানে এবং তারা কি করে সেই যে এত বোকা ভিরু এরা এই কারণে কি করে তাদের কোনো কিছু যে একটা ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে হবে তার জন্য কি করে তারা নিজেরা যায় না তাদের স্ত্রীদেরকে পাঠায় যেমনটা মেজর পেটকপ করে আর কি তো সেখানে বলছে লাইক মেজর পেটকপ দে টেক দ্য হেল্প অফ ওয়াইফস তাদের কি করে ওয়াইফসদেরকে হেল্প নেয় টু মেনটেন ডিসিপ্লিন এবং দ্য সোলজার্স ডিসিপ্লিন সোলজারদের মধ্যে মেনটেন ডিসিপ্লিন মেনটেন করার জন্য তারা কি হচ্ছে ওয়াইফসদেরকে পাঠায় বা ওয়াইফসদেরকে তার পরামর্শ নেয় এরকম কিছু করে তারপরে এই রায় না এই কথাটা বলে যে হচ্ছে দ্যাট ওয়াজ দ্য সেকেন্ড টাইম আই এভার আটার দ্য ফলস উট রায় না সেট তো আমি এটা ছিল যে দ্বিতীয়বার হচ্ছে আমি কিন্তু মিথ্যা কথা বলেছিলাম এই রায়না বলেছিল তো দ্বিতীয়বার মিথ্যা কথা বলতে হবে প্রথমবারটা কি দ্বিতীয়বারটা কি সেটা আমরা জেনে নেব যে রায়না টোল হার ফার্স্ট লাইট যে প্রথমবার যে মিথ্যা কথাটা বলেছিল কখন বলেছিল হোয়েন সি হাইড ব্রান্সলি বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন অফ আর বেডরুম যখন সে ব্রান্সলিকে কি করেছিল তার আর বেডরুমের হচ্ছে সেই পর্দার পিছনে লুকিয়েছিল এবং রাশিয়ান অফিসারকে বলেছিল যে সে এখানে ছিল না তার সে তখনবার প্রথম একটা মিথ্যা কথা বললো আর দ্বিতীয়বার মিথ্যা কথা বললো কখন রায়না সেই দ্য স্টোরি অফ আইস পুডিং সেই আইস পুডিংয়ের ঘটনাটা মনে হয় চকলেট ক্রিম সোলজার যখন বলেছিল প্রথমবার হচ্ছে ওই কিতে তোমার ব্রান্সলিকে তখন সেই আইস পুডিংয়ের ঘটনাটা বানিয়ে গল্প করে বানিয়ে বলেছিল তো সেইটা ছিল তার সেকেন্ড লাই তো সেটাই এখানে কিন্তু বলছিল যে আমার কিন্তু হোল লাইফে রায়না বলছে যে আমি আমার হোল লাইফে কিন্তু দুটো মাত্র মিথ্যা কথা বলছি এই দুটো মিথ্যা কথা এখানে তারপরে পরের লাইনটা দেখো এখানে আর মনে রাখবে আমি যে লাইনগুলো দিয়েছি সবগুলো কিন্তু টেক্সটের কিন্তু সিরিয়ালি দিয়ে সিকোয়েন্স অনুসারেই দিয়েছি এলোমেলোভাবে দেয়নি অর্থাৎ তোমরা যদি এই লাইনটা পড়ো এরপরে কিন্তু এই লাইনটা আছে এর পরের দিকে আছে ঠিক আছে অর্থাৎ এর পরের দিকে দেখবে খুবই যে এলোমেলো দিয়েছে তা না একদম সিকোয়েন্স অনুসারেই দিয়েছি তোমাদের খুঁজে পেতেও এটা কিন্তু তোমাদের টেক্সটে খুঁজে সুবিধা হবে আচ্ছা পরের লাইনটা দেওয়া হচ্ছে ইফ পিটি ইজ এক ইন টু লাভ এটাও খুব
তাহলে গ্র্যাটিটিউড মানে কৃতজ্ঞতা ইজ একিন টু আদার থিং আদার থিং বলতে কিন্তু এখানে কিন্তু ঘৃণার কথা ঘৃণার কথা বলছে এখানে আর ব্রুনসলি কিন্তু বলছেন যে আমি কিন্তু ওই গ্র্যাটিটিউডকে পছন্দ করি না ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু ওই গ্র্যাটিটিউড গ্র্যাটিটিউড হচ্ছে কিসের সঙ্গে তুলনা সমান বলছেন যে হ্যাট্রেট মানে ঘৃণা আর কি আচ্ছা পরে দুই কোশ্চেন আছে এটা ইট কস্ট মি আর লাই আর লাই রায়না এটা রায়না এই কথাটা বলছিল এই লাইনটা কে বলছে তাহলে রায়না বলছে ইট মিনস বিকাম আর লায়ার টু সেভ হিস লাইফ তো ইট কস্ট মি আর লাই এর মানে হচ্ছে রায়না বলছে যে এই যে তৃণার একটা অনুতাপ এটা আমার জন্য একটা অনুতাপ হচ্ছে সে বারবার রায়নার মধ্যে যে সে মিথ্যা কথা বলছে এটা মনের মধ্যে একটা গিল্টি ফিল হচ্ছে তো সেই কারণে সে বলছে যে ইট আমি একটা এই মিথ্যা কথা বলে অর্থাৎ এই যে দুটো মিথ্যা কথা বলেছে ব্রান্সলে জীবন বাঁচাতে তো সেই জন্য নিজেকে কি করছে অনুতাপ হচ্ছে সে বিকাম আর লায়ার টু সেভ সে একজন লায়ার হয়ে গেছে মিথ্যাবাদী হয়ে সার্জিয়াস বলছে আই এম এ সোলজার না হোয়াট আর দ্য টু থিংস দ্যাট হ্যাপেন টু আ সোলজার সো অফেন দ্যাট হি কামস টু থিঙ্ক নাথিং অফ দ্যাম তো যেটা হচ্ছে ব্রান্সলি এস আচ্ছা এটা আম সোলজার এটা ব্রান্সলি হবে এটা ভুল করে সার্জিয়াস হবে না হ্যাঁ এটা ব্রান্সলি হবে তোমার ঠিক করে নিও ওটা আচ্ছা এটা ব্রান্সলি হবে হ্যাঁ যাই হোক চলো এটা ব্রান্সলি হবে এটা তোমরা সার্জেস করবে না ভুল করা হয়েছে তো ব্রান্সলি বলেছিল আমি একজন সৈনিক আর কি হচ্ছে নাও হোয়াট আর দ্য ট্রু থিং সার্জেস দ্যাট হ্যাপেন টু আ সোলজার সো অফেন তো বলছে এই দুটো জিনিস কিন্তু সৈনক সৈন একটা একজন সৈন্য সৈন্যের কাছে কিন্তু অনবরতই ঘটে প্রায়ই ঘটে সেই দুটো জিনিস তাহলে কি কি যে উই হ্যার ওয়ান থিং ইজ হিয়ারিং পিপল টেল লাইস যে একটা একটা সৈনিকের কাছে এটা ঘটে যে সব হিয়ারিং পিপল টিল লাইফ যে মানুষের কাছে মিথ্যা কথা শোনা এটা একটা অভ্যস্ত এটা প্রায়ই শুনতে পাইছে একটা সৈনের কাছে সৈন্যের জন্য কিন্তু লুকা আই সরি রায়না তো হচ্ছে মিথ্যা কথা বলে না মিথ্যা কথা শোনে না তো সেটাই এখানে বলছে আর আরেকটা জিনিস কি হচ্ছে গেটিং ইস গেটিং ইস সেভ লাইফ অল সর্টস অফ ওয়েজ বিভিন্ন দিক থেকে নিজের জীবন বাঁচাতে কি করে অল সর্টস অফ পিপল বিভিন্ন লোকের সাহায্য হয় বা বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন রকম কথা বলতে হয় বা মিথ্যা কথাও বলতে হয় তো এই দুটো কথা এখানে বলছে যে এই একটা সৈন্যের কাছে মিথ্যা কথা শোনা এবং বলা সেটা কিন্তু একটা খুবই কমন ব্যাপার তো ব্রান্স স্টেজ দ্যাট ইজ এক্সপিরিয়েন্স ইন ওয়ার্ল্ড টট হিম দ্যাট পিপল অ্যান্ড হ্যাবিচুয়াল লায়ার্স অ্যান্ড আনগ্রেটফুল যে এইটা জানাচ্ছে যে মানুষ কিন্তু এই হচ্ছে বাস্তব জীবনে কিন্তু লায়ার্স মিথ্যাবাদী এবং আনগ্রেটফুল অতটাও কৃতজ্ঞ নয় আর কি আর এটা তো কিন্তু রেগে যায় কি কিন্তু রায়না হ্যাঁ আর রায়না বলে এই ব্রান্সলিকে যে তার সারা জীবনে সে মাত্র দুটো মিথ্যা কথা বলে সেই দুটো মিথ্যা কথা কি সেটা আগে বললাম ঠিক আছে নেক্সট দেখবো আমরা পরে দেখি বলছে ডিয়ার ইয়াং লেডি ইজেন দ্যাট র্যাদার্ট ইজেন দ্যাট র্যাদার শর্ট অ্যালাভেন্স আই এম কোয়াইড স্টেট ফোয়ার্ড ফর ম্যান মাই সেলফ বাট ইট উড নট লাস্ট মি হোল মর্নিং এটা বাংলা এই কথাটা বলছে ঠিক আছে বাংলা ইজ দ্য স্পিকার তো এইখানে দ্যাট বলতে কি বলছে যে বলছে যে ডিয়ার ইয়াং লেডি যে এটা একটা খুবই একটা অল্প কিছু হয়ে যায় না শর্ট অ্যালাভেন্স হয়ে যায় না তুমি সারা জীবনে তুমি দুটো মাত্র মিথ্যা কথা বললে যেটা খুবই একটা সামান্য ব্যাপার হয় না আই এম কোয়াইড স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমি তো একটা সাদা সুদর সাদা সিধা একটা মানুষ আমি কিন্তু আমার শখ একটা সকালও একটা মিস সিঙ্গেল মানে নাম্বার অফ কিন্তু মিস্টেক্স বল মানে মিথ্যা কথা বলে সে তো এই জন্য বলছে ই ডু নট লাস্ট মি হোল মর্নিং আমার একটা সকালও কাটবে না অনেক এরকম মিথ্যা কথা না বললে তো এটা বলছে এখানে পরের দিকে বলছে হয় নিউ স্ট্রাইক হয় নিউ স্ট্রাইক দ্যাট নোবেল অ্যাটিটিউড অ্যান্ড স্পিক ইন দ্য থ্রিলিং ভয়েস আই অ্যাডমায়ার ইউ বাট আই ফাইন্ড ইট ইম্পসিবল টু বিলিভ এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড ইউ সে ব্রান্সলি সেই টু রায় না তো এই কথাটা কে বলেছে লাইনটা কিন্তু এই লাইন কিন্তু এই লাইনগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে লাইনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো কিন্তু তুলে দেওয়া হয়েছে কে কাকে বলেছেন হ্যাঁ তো এটা ব্রান্সলি কিন্তু কাকে বলেছিল রায়নাকে বলছে হয় নি স্ট্রাইক দ্যাট নোবেল অ্যাটিটিউড মানে স্পিক ইন থ্রিলিং ভয়েস মানে হচ্ছে দেখো যখন তুমি এই রকম ভালো ব্যবহার করো এবং থ্রিলিং ভয়েস বা চার্মিং ভয়েসে কথা বলো আমি মানছি তুমি এটা ভালো কথা বলো আমি প্রশংসা করছি তোমার কিন্তু এটা আমার কাছে বিশ্বাস করা অসম্ভব যে তুমি এই সিঙ্গে সিঙ্গেল ওয়ার্ড ইউসে মানে তুমি যে এই কথাটা বললে যে তুমি তোমার হোল লাইফে দুটো মিথ্যা কথা বললে এইটা আমার কাছে কিন্তু বিশ্বাস করা একটা অসম্ভব ব্যাপার এই কথাটা বলছে আর কি রায়না বলছে আই হ্যাভ অলওয়েজ গন অন লাইক দ্যাট আমি সবসময় এটা করে থাকি এখানে এটা বল দেটা বলতে কোনটা বোঝানো হচ্ছে এখানে দ্যাট বলতে কিন্তু তাহলে দ্য স্ট্রাইকিং নোবেল অর রোমান্টিক এটিটিউড অ্যান্ড স্পি
তো এখানে কিন্তু আই হ্যাভ অলওয়েজ গন লাইক দ্যাট বলতে কিন্তু এটা কারণ আছে এখানে কোশ্চেন কিন্তু আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আসতে পারে একটা টেক্সট থেকে তোমরা ভালো করে টেক্সটে যদি না পড়ো দেখো কোথা থেকে লাইনটা তুলে দিবে বলছে এই প্রোনাউনগুলো দিয়ে দিবে বলছে এটা আই মানে এখানে কে বা ইউ মানে কে এখানে দ্যাট মানে কি ইট মানে কি বোঝানো হয়েছে এখানে তো সেইটা এখানে তোমার টেক্সটটাকে কিন্তু খুব ভালো করে খুঁটিয়ে পড়তে হবে ঠিক আছে আর আমি আশা করেছি যথেষ্ট খুঁটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যাতে তোমাদের ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্টগুলো সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি যদি তোমাদের হেল্পফুল মনে হয় যে ভিডিওটা অনেকটা উপকারে আছে তোমাদের তো অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর কমেন্ট করে দিও জানিয়ে দিও ঠিক আছে তাহলে তোমাদের কিন্তু কমেন্ট লাইক আমাকে অনেক মোটিভেট করে নেক্সট ভিডিও করার জন্য আচ্ছা চলো কি বলছে আই ডিড ইট হোয়েন আই ওয়াজ টিনি চাইল্ড টু মাই নার্স আই বিলিভ সি বিলিভ ইন সি বিলিভ ইন ইট আই ডু ইট বিফোর মাই প্যারেন্টস দে বিলিভ ইন ইট I do it before charges, he believes in it. তো এই যে এতগুলো জায়গায় ইট বলছে এই ইটের কিন্তু একটাই অর্থ ইট বলতে এখানে কোনটা বলেছে আই ডিড ডিড ইট মানে আমি এটা করেছিলাম কোনটা কোন জিনিসটা এবার আয়না যে হাই অ্যাটিটিউড এবং রোমান্টিক পজ উইথ থ্রিলিং ভয়েস এইটা কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আমার রায়নার যে এই যে হাই এবং রোমান্টিক পোজ আর থ্রিলিং ভয়েস মানে চার্মিং ব্যবহার কথাবার্তা ঠিক আছে যে এই যে এই কথাটা কিন্তু এখানে এটা বলা হয়েছে ইট বলতেন তারপরে দেখো পরের দিকে আমরা দেখতে পাবো ইটস পার্ট অফ ইউর ইউথ দ্য নার্স ইউচ ইউচাম ঠিক আছে এখানে এখানে ইটস বলতে কিন্তু রোমান্টিক সেই রোমান্টিক পোজ উই ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ওয়াল ইয়ং পার্সন সেটা এখানে বলা হয়েছে ইটস বলতে কিন্তু সেই রোমান্টিক পোজের কথা বলা হয়েছে তারপরে দ্য ফটো অফ রায়না ওয়াজ ইন দ্য পকেট অফস আমরা জানতে পারি যে রায়নার যে ফটোটা সেটা কিন্তু পেট কপের কোটের পকেটে ছিল যেটা কি না ব্রান্স লিগে সে দিয়েছিল সেই কোটটার পকেটেই ছিল উইচ ব্রান্সলি ওয়াজ সেন্ড ওয়ে যেটা ব্রান্সলি কি করেছে দিতে এসেছিল তাদের বাড়িতে আমরা একটা টার্ম পাই এখানে দেখো একটা হ্যান্ড অ্যান্ড হ্যান্ড হাফস আফস হার্টস তো এটা মিন্স হচ্ছে হ্যান্ড অন হার্ট মানে বুকে হাত রেখে কথা বলা যেটা হচ্ছে ঠিক আছে মানে কাসাম খেয়ে যেটা বলে না কাসাম খেয়ে কাসাম খেয়ে কথা বলছে একদম সোয়ার যেটাকে বলা হচ্ছে হ্যান্ড অন হার্ট মানে হচ্ছে বুকে হাত রেখে ইটস এ জার্মাল জার্মান কলোকাল এক্সপ্রেশন এটা একটা জার্মান কলোকাল এক্সপ্রেশন এটার মানেটা হচ্ছে টু এক্সপ্রাইজ দ্যাট এটার এম্পোসাইজ দেশ কি করছে দ্যাট দ্য স্পিকার ইজ সেট স্ট্রিক্টলি টু মানে একদম সত্য কথা বলছে সেইটা কথা কেন বলছে হ্যান্ড আপস হার্টস মানে হচ্ছে হ্যান্ড অন হার্ট মুখে হাত রেখে কথা বা সত্য কথা কেন একদম পুরোপুরি সত্য কথা বলছে সেটা কথা বলছে এখানে তারপরে দেখো এই যেরকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন দিতে পারে দেখো দ্যাট ওয়াজ রাস দ্যাট ওয়াজ রাস মানে এটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায় রেস মানে বাড়াবাড়ি বেশি বে পোড়া হয়ে গেল তো কোন জিনিসটা এখানে দ্যাট বলতে এখানে কোনটা বোঝা হচ্ছে দ্যাট বলতে তো দ্যাট বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে রায়না রোড সামথিং অন হার ফটো দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য পকেট অফ দ্য কোট তো রায়না যে ওই যে ব্রান্সলি কে যে যে কোটটা দিয়েছিল সেই কোটের ভিতরে একটা ছবি রেখেছিল রায়নার পোর্ট্রেট সেই পোর্ট্রেটের ওখানে কিন্তু একটা কিছু লিখে দিয়েছিল সেই লিখাটা বলছে যে ব্রান্সলি বলছে যে এইটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল তাই না তো এখানে দ্যাট ওয়াজ রেস বলতে এখানে দ্যাট বলতে পারে রায়নার রোড সামথিং অন হার ফটো দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য পকেট অফ দ্য কোট ঠিক আছে এরকম কিন্তু খুঁটিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের ঠিক আছে সেই কারণে কিন্তু খুবই তোমাদেরকে একদম নিখুঁতভাবে পড়তে হবে পড়িস একদম থরলি পড়তে হবে ইউ হ্যাভ এ লোস অফ কিপিং মাইন্ড হেয়ার এটা কাকে বলেছে কে কাকে বলেছে এখানে কিন্তু বল করে মনে রাখবে এটা কিন্তু তোমরা অনেকে হয়তো ভুল করতে পারো টেক্সটটা যদি ভালো করে না পড়ো তখন কিন্তু মনে হবে তোমাকে লুকা রায়নাকে এই কথাটা মনে এরকম মনে হবে কিন্তু ভালো করে মনে রাখবে যে এইটা কথা কিন্তু ইউ হ্যাভ লো লো সফ কিপিং মাইন্ড এটা কিন্তু রায়না ব্রান্স লিকে বলছে কখন বলছে যখন দেখ যখন দেখছি কী হয়েছিল যে সেই কোটটা ব্রান্স লিকি করেছিল সে বন্ধক বা পাউন্ড করে রেখেছিল বা মর্গেজ রেখেছিল সেটা তো এই কারণেই কিন্তু তাকে কিন্তু বলেছিল যে তোমার কিন্তু এই লো সফ কিপিং মাইন্ড আছে ব্রান্সলি দ্যাটস দ্য সুইস ন্যাশনাল ক্যারেক্টার ডি এলএডি বলছে এইটাই হচ্ছে সুইস ন্যাশনাল ক্যারেক্টার এটাই হচ্ছে একটা একজন সুইস পার্সোনাল ক্যারেক্টার ডিএল লেডি তো এখানে দ্যাট বলতে কোনটা বলছে দ্য কনসিডারেশন অফ প্রফিট অফ লস ইন ভিউইং এভরিথিং ইন লাইফ জীবনে যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে লাভ লোকসান দেখা সেইটা হচ্ছে কি হচ্ছে একজন একজন কিন্তু সুইস ন্যাশনাল এটা কিন্তু ক্যারেক্টার তো এখানে ডিএল লেডি বলতে কিন্তু এখানে কিন্তু রায়নাকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে দ্য লাস্ট পোস্টাল ডেলিভারি দ্যাট রিজ ব্রান্সলি ওয়াজ থ্রি উইক্স আগে মনে রাখবে যে
বিআই দ্য নিউজ অফিস ফাদার্স ডে তাহলে তার বাবার মৃত্যুর খবর কিন্তু কটা টেলিগ্রামে এসেছিল ফোর টেলিগ্রামস মাথার দেখবে কোশ্চেনগুলো দিতে পারে তারপরে আমরা টেলিগ্রামগুলো যখন পড়ে সেই টেলিগ্রামগুলো পড়ে তখন কিন্তু ব্রান্ডসিল দেখে এইভাবে লেখাগুলো পড়ে যে সেভেন্টি টু হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড ফোর থাউজেন্ড নাইন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এইভাবে করে পড়ে তখন কিন্তু ওই যে রায়না বলে এগুলো কি তোমাদের হোটেল তো তখন কিন্তু আসলে এগুলো উত্তর দেয় না যদিও তোমরা মনে রাখবে যে এগুলো আসলে কিন্তু কোনো হোটেল না এগুলো হচ্ছে দিস আর দ্য নাম্বার অফ ভেরিয়াস আর্টিকেলস এগুলো হচ্ছে আইনের যে আর্টিকেল থাকে সেই আইনের এগুলো আর্টিকেল ঠিক আছে তারপরে আমরা পরে দেখো এক লাইন রায়না এই কথাটা বলে যে গ্রিফ আ ম্যান হু হ্যাজ ডুইং নাথিং বাট কিলিং পিপল ফর ইয়ার্স হোয়াট ডাস ই কেয়ার হোয়াট ডাস এনি সোলজার কেয়ার বলছে রায়নায় কথা বলছে এই একটা মানুষের সারা জীবন সে সারা বছরই সে কী করে মানুষকে মারা ছাড়ার কোনো কাজ আছে তো এখানে কার কথা বলা আছে এখানে কিন্তু সে কিন্তু ব্রান্ডসলি ব্রুন্ডসলি বলে যে কাজ তার কিন্তু চকলেট ক্রিম সোলজার তার কথা কিন্তু এখানে বলছেন কিন্তু আ ফুল অ্যান্ড এ ফুল অ্যান্ড হিজ মানি আর সুন পার্ট সুন পার্টেড দিস ইজ সাইড দিস ইজ সাইড অ্যাবাউট সার্জেস এটা এটা কিন্তু নিকলা বলছিলেন যে এটা একটা 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 ফ্রে এটা একটা ফ্রেস ঠিক আছে প্রভার আর কি এটা একটা তো এটা কি বলছে মানে এর মানে এটা হচ্ছে যে একটা বোকার কাছে টাকা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় এবং টাকা খুঁজ খুব খরচ করে এবং তাড়াতাড়ি সে শেষও হয়ে যায় তো এটা কিন্তু যখন টাকা দিয়েছিল সেই সার্জিয়াস কিন্তু নিকলাকে তখন এই কথাটা তিনি বলেছিলেন যে দেশে সাইড অ্যাবাউট কিন্তু তাহলে সার্জিয়াস সম্পর্কে কিন্তু এই কথাটা বলেছিলেন অর্থাৎ নিকলা এই কথাটা কিন্তু বলছেন এলা কিন্তু লুকাকে শোনা ছিল তাই তো আই হ্যাভ অফ এন্ড থট ইফ দ্যাট রায়না ওয়ের আউট অফ দ্য ওয়ে অ্যান্ড ইউ জাস্ট আর লিটিল লেস ফুল অ্যান্ড সার জাস্ট জাস্ট আর লিটিল মোর ওয়ান অফ ওয়ান অফ ওয়ান ইউ ওয়ান টু বি মাই মাই গ্র্যান্ডেস্ট কাস্টমার ইনস্টেড অফ ওনলি বিইং মাই ওয়াইফ অ্যান্ড কস্টিং মি মানে রাখো খুবই ভালো লাইন বলছে ছেলেরা ভালো করে মনে রাখো কি বলছে আই হ্যাভ অফ এন্ড থার্ড ইভ রায়না বলছে যে নিকলা বলে এই লাইনটা ঠিক আছে যে কি হচ্ছে যদি রায়না তার রাস্তা থেকে সরে যায় আর কি রাস্তা থেকে সরে যায় মানে সার্জিয়াস এবং রায়না তো বিয়ে হওয়ার কথা বলছে রায়না যদি রাস্তা থেকে সরে যায় মানে সার্জিয়াসের রাস্তা থেকে সরে যায় অর্থাৎ ব্রনসলিকে বিয়ে করে তাহলে কি হচ্ছে অ্যান্ড ইউ জাস্ট লিটিল ফুল তুমি যদি একটু বোকামি করো তাহলে আর সার্জিয়াস যদি আর একটু বোকামি করে ঠিক আছে একটু বোকা বোকা হয় তাহলে কি হবে তাহলে সার্জিয়াস যদি বোকামি করে আর তুমি যদি একটু বোকা অর্থাৎ লুকাকে বলছে তাহলে সার্জিয়াস আর লুকার কিন্তু বিয়েটা হয়ে যাবে এবার সার্জিয়াস আর লুকা যদি বিয়েটা হয়ে যায় তাহলে কি হবে সে তাহলে কিন্তু সে কিন্তু এই যে লুকা কিন্তু আর নিকলার কিন্তু মানে হাজব্যান্ড হলো না লুকা কি হলো নিকলার একটা কাস্টমার হলো গ্র্যান্ডেস্ট কাস্টমার সেটা বলছে আর গ্র্যান্ডেস্ট কাস্টমার মানে সেখান থেকে তার টাকা পাবে আর আর যদি নিকলা যদি তোমার লুকাকে বিয়ে করতো তাহলে কি করতো নিকলা যে ইনকাম করলো সে দোকান করলো দোকান করতো সোফিয়াতে গিয়ে দোকান করার ইচ্ছা ছিল তাহলে নিকলা কিন নিকলার টাকাগুলো কে কিন্তু সার খরচা করতো কে খরচ খরচ করতো লুকা তো সেই কথাটা এখানে বলছে ইনস্টেড অফ অনলি বিইং মাই ওয়াইফ আমার স্ত্রী হওয়ার থেকে কি করতো কস্টিং বি মানে আমাকে আমার টাকা পয়সা খরচ করতো তুমি তো এই কথাটা কে বলেছে নিকলা বলেছে এই কথাটা তারপরে দ্য ওয়ে to get on a lady is the same as the way to get on a, as a servant you have got to know your place that's the secret of it to ei kotha ke boleche eta kintu important line eta kintu nikola bolche ken it bolte bojhana bolche bolte orthat upodesh dicche nikola kintu she luka ke je tumi tomar jayga ta ke tomar kintu thik rakho tumi tomar je daitto tomar ja kaj seta tumi thik rakho tale eta kintu secret eta ekta thik ache tomar kajer khetre ta bolche you are poor man খুবই ভালো একটা লাইন যেটা হচ্ছে এই ড্রামাটার যেটা বোঝাতে চেয়েছে চাচ্ছে এখানে জিনিসটা ভালো একটা লাইন দেখো এখানে ইউ নো ইউর ইউ ইউ পুয়ার ম্যান কাট দেয়ার থটস বাট দে আর এ ফ্রেইড অফ দেয়ার অফিসার্স দে আর পুট আপ উইথ ইনসাল্টস অ্যান্ড ব্লাউস দে স্ট্যান্ড বাই অ্যান্ড সি ওয়ান অ্যানাদার পানিস লাইক চিলড্রেন আই অ্যান্ড হেল্প টু ডু উইথ হোয়েন দে আর অর্ডার তো কি বলছে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে এটা একটা ভালো একটা লাইন যে সার্জেস কিন্তু লুকাকে এই কথাটা বলছে তো এইটা কেন এরকম বলছে যে এটা কিন্তু ওই যে বুল টেরিয়ার কুত্তার সঙ্গে তুলনা করেছে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছে যে বুল টেরিয়ার কুত্তা যে যতই ভয়ঙ্কর হও দেখো তার তাকে যে পোষ পালন বা তোমাদের কথা ধরো একটা তোমাদের বাড়িতে একটা কুকুর আছে সেই কুকুরটা কিন্তু অন্য লোককে দেখলে ঘেউ ঘেউ করবে আর তুমি সেই কুকুরের মালিক তুমি তখন কুকুরটা কি করবে দু চাপড় মারও দিতে পারো 
ঠিক আছে তো এই ব্যাপারটা কিন্তু সেই সৈন্য সৈন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটে সেটা কিন্তু সার্জেস কিন্তু লোকাকে বলছে যে যেমনটা কি যে ইউর ম্যান কার্ড দেয়ার থটস যে তোমার হতো লোকেরা তোমার যে সৈন্যরা বা যে সোলজার্সরা আছে তারা কিন্তু অন্য সৈন্যদের বা শত্রুদের যে কি হচ্ছে তাদের গলা পর্যন্ত কাটতে পারে তাদেরকে মেরে ফেলতে পারে কিন্তু কি হচ্ছে বাট দেয়ার অ্যাফ্রাইড অফ দেয়ার অফিসার্স কিন্তু তারা কিন্তু তাদের যে অফিসার্স আছে তাদের যে উঁচু পদে যারা আছে তাদের অফিসারদের কিন্তু কোনো ভয় পায় ঠিক আছে দে পুট আপ উইথ ইনসাল্টস অ্যান্ড ব্লস তারা কি করে পুট আপ উইথ মানে সহ্য করে থাকে তাদের সেই অফিসারদের ইনসাল্টস এবং যে লজ্জা এসব কিন্তু সব কিন্তু সব এক মুখ বুঝে সহ্য করে কিন্তু আবার অন্যজনকে কি করে আবার মেরেও ফেলতে পারে খুনও করে দেবে কেটেও ফেলতে পারে তাতে কোনো পরোয়া করে না কিন্তু দে স্ট্যান্ড বাই অ্যান্ড সি অ্যান্ড আমাদের পানিস লাইক চিলড্রেন তারা কিন্তু যখন ধরো নাও আর্মিতে দেখবা একজন দেরি করে আসলো আর বাকিজন হয়তো প্যারেড হচ্ছে সেখানে কিন্তু একজন সবাই আছে কিন্তু একজন দেরি করে আসলো তাহলে কি হলো হয়তো সে তাকে তো শাসি দেওয়া হলো এবার বাকি সৈন্যরা কী হবে চুপচাপ দেখে থাকবে কোনো প্রতিবাদ করবে না এমনকি এরকমও করতে হতে পারে দেখো কী বলছে অ্যান্ড হেল্প দেম টু ডু ইট দে হোয়েন দেয়ার ওয়ার্ডার তখন তো ধরনের আরেকটা অফিসারকে দেওয়া বলা হয় যাই তুমি ওকে লাঠি নিয়ে আসতে চাও বা স্কুলে যেরকম হয় মাস্টার মশাই ধরনা একটা ছাত্র পড়া পারলো না তাকে মারলো বলছে লাঠিটা ভেঙে গেলো মারতে পারে ধরনা আরও একটা বলছে এই তুই গিয়ে অফিস থেকে লাঠিটা নিয়ে লাঠিটা এনে তাকে আবার মারতে শুরু করে অর্থাৎ এখানে সাহায্য করলো তো এইরকম ব্যাপারটা আর কি তো সার্জেস এই কথাটাই বলছে এখানে যে সৈন্যদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা এইরকমটা হয় বাস্তব এটা কিন্তু বলা হচ্ছে যেটা জিবি শ কিন্তু সেই সার্জেসের মধ্যে দিয়ে বলানোর চেষ্টা করছে আ ম্যান ওর টেন অফ ইউ লুকা সেই টু সার্জেস এটা লুকা কিন্তু সেই সার্জেসকে বলছে কিন্তু এখানে কি বলছে তাকে রাগানোর জন্য বলছে এখানে এই যে এ ম্যান দেখতে পাচ্ছ এ ম্যান টেন অফ ইউ মানে এই লোকটা কিন্তু এই লাখটা লোক তোমার থেকে দশ গুণে ভালো দশ গুণ ওয়ার্ড দিই তো এখানে এ ম্যান বলতে কিন্তু রেফার্স টু ব্রান্সলি অর্থাৎ ব্রান্সলিকে কিন্তু বলেছে অর্থাৎ সার্জিয়াস এবং ব্রান্সলি যেটা আছে এদের মধ্যে তুলনা করছে এবার লুকা সার্জিয়াসকে বলছে যে তোমার থেকে কিন্তু ব্রান্সলি দশ গুণে ভালো আর রায় কেন বলছে যে রায়না হচ্ছে সেই ব্রান্সলিকে প্রেম করতে শুরু করেছে ভালোবাসতে শুরু করেছে যে তোমাকে তাহলে কেন বিয়ে করবে এটাকে বোঝানো যায় বোঝাতে যাচ্ছে নেক্সট দেখো এখানে ডু ইউ থিঙ্ক আই বিলিভ দ্যাট সি সি হুজ ওর থটস আর হায়ার দ্যান ইউর বেস্ট ওয়ান্স ইজ ক্যাপেবল অফ ট্রাফলিং ট্রাইফলিং উইথ অ্যানাদার ম্যান বিহাইন্ড মাই ব্যাক দিস ইজ সাইড অ্যাবাউট কার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে এখানে রায়না এখানে কী বলছে এই যে এখানে দেখো সি সি বা হুজ বলতে কিন্তু এখানে রায়নার কথা বলছে কেন বলছে যে রায়না এই সরি সার্জিয়াস কিন্তু এইটা লুকাকে বলছে যে তোমার যে একটা উচ্চ যে বিচার তোমার যে ভালো যে চিন্তা ভাবনা সেটা কিন্তু তোমার রায়নার যে সব থেকে যে খারাপ চিন্তা ভাবনা তার থেকেও তোমার এটা খারাপ যে তুমি এরকম একটা যে আমার মানে এরকম ভাবতে পারো যে আমার পিঠ পিছে আমার ব্যাকে হচ্ছে সে অন্য লোকের সঙ্গে সে মানে এসব প্রেম করবে তো এই কথাটা এখানে বলছে তিনি কিন্তু বিশ্বাস করছেন না আর কি স্যার যে যে রায়না যে অন্য লোককে প্রেম করতে পারে যে ব্রান্সলিকে প্রেম করতে পারে সেটা কিন্তু সে বিশ্বাসী করতে বলছে এই জন্য কিন্তু লুকাকে বলছে যে তোমার যে উচ্চ বিচার যেটা তার তোমার যতটা খারাপ তার রায়নার হচ্ছে সব থেকে যেটা খারাপ বিচার তার থেকেও তো তোমার ও রায়নারটা ভালো দ্য টার্ম আমরা একটা পাই যে ড্যামনেশন এই ড্যামনেশন মিন্স হচ্ছে আমরা পাবো হচ্ছে কার্স মানে অভিশাপ বলতে পারো হেলিস টর্চার নারকীয় যন্ত্রণা ঠিক আছে হাই এরকম আর কি হাই কার্স এখানে ড্যামনেশন পাবো আমরা দেখে নিবে তোমার টেক্সটে সার্জেস চ্যালেঞ্জ টু ফেস ব্রান্সলি ইন আ ডুয়েল একটা দো একটা দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাকে মানে চ্যালেঞ্জ করে সার্জিয়াস কাকে ব্রান্সলিকে চ্যালেঞ্জ করে কোথায় ক্লিসোরা ক্লিসোরা রোডে ক্লিসোরা রোড বলে একটা জায়গা সেখানে কিন্তু ডাকে যে তোমরা তোমার আর আমার মধ্যে যুদ্ধ হবে কখন একটা সিক্স লোক লোক সিক্স লোক লোক লোকে তোমার মধ্যে আর আমার তোমার আর আমার মধ্যে যুদ্ধ হবে তখন কি করে যে মানে আমি ক্যাভেলারি চার্জ মানে ঘোড়া নিয়ে আসবো তুমি নিয়ে আসবা ঘোড়া ঠিক আছে এটা বলা আছে পরের দিকে আছে আমি বলছি বিং বিসাই বিসাইড বিং আ প্রফেশনাল সোলজার ব্রান্সলি ওয়াজ এ শোর্ট ইনস্ট্রাক্টর তিনি তো একজন প্রফেশনাল সোলজার ছিলেন ব্রান্সলি তার সাথে সেদিন তিনি একজন শোর্ট ইনস্ট্রাক্টর ছিল অর্থাৎ তলবারের কিন্তু ইনস্ট্রাক্টর মনে করো যে গুরু বলতে পারো সেই কিন্তু নির্দেশক দিত এইভাবে এটাও তিনি ছিলেন আ হলো সাম লাইক লাভ হিয়ার হলো রেফার্স টু এখানে কি বোঝো হলো বলতে এখানে দেখো আ হলো সাম লাইক লাভ তো কি বলছে এটা কিন্তু সার্জিয়াস এই কথাটা বলে ঠিক আছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কে কথা বলে দেখো কী বলছে আর হলো মানে কিন্তু ও
ঠিক আছে তো সেটা বলছে যে যুদ্ধটাও কিন্তু একটা ভালোবাসার মতোও কিন্তু একটা মিথ্যা একটা মিথ্যা একটা প্রতারণা ঠিক আছে তো এখানে কি বলছে ব্রান্সলি কাম সারন অফ তো ব্রান্সলি বলছে যে এই কথাটা বলে যে কাম সারন যে সো সারন অফ দ্যাটস ম্যাটার এক্সপ্লেন যে ম্যাটারটা একদম এক্সপ্লেন হয়ে গেছে সোজা সাপটা হয়ে গেছে দে আর ম্যাট দেখেন কোন ম্যাটারটা এখানে বলছে ম্যাটার বলতে কিন্তু এখানে দেয়ার ওয়াজ নো লাভ এফেয়ার্স বিটুইন রায়ন অ্যান্ড ব্রান্সলি তো ব্রান্সলি বলে যে আমার আর ব্রান্সলি বলে যে আমার আর রায়নার মধ্যে কোনো রকম কিন্তু প্রেমের সম্পর্ক নেই ঠিক আছে চলো এটা ঠিক আছে ঠিক আছে দ্যাটস ম্যাটার এই জন্য বলছে এটা ঠিক আছে এবার স্যার এবার কি করে যে সার্জিয়াস ব্রান্সলি কি করে দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব ডুয়েল ওয়ার্ডে কিন্তু ওকে চ্যালেঞ্জ করে এবার কিন্তু ব্রান্সলি কিন্তু সেটা কিন্তু না করে দেয় কি কি সার্জিয়াস কিন্তু না করে দিচ্ছে এবার কেন না করে দিচ্ছে দেখো এখানে সার্জিয়াস এবার না করে দেয় হ্যাঁ দ্য রিজন ফর সার্জিয়াস রিফিউজাল টু ফাইট ইজ দ্যাট মানে সার্জিয়াস এবার যুদ্ধ না করার একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কেন করছে এবার কেন বলছে দেখো এবার বলছে যে সার্জিয়াস সেইজ দ্যাট দ্য রিয়েল ফাইটিং ক্যান টেক প্লেস অনলি বিটুইন টু ব্যান অফ ফ্লেস অ্যান্ড ব্লাড ঠিক আছে যে সার্জেস বলছে যে একটা যুদ্ধ হয় প্রকৃত যে যুদ্ধটা হবে সেটা দুটো মানুষের মধ্যে রক্ত মানুষে গড়া দুটো মানুষের মধ্যে যুদ্ধ হবে আর ব্রান্সফিল্ড কথা বলছে ম্যান হু হ্যাভ ফিলিং যার কোনো হচ্ছে হু হ্যাভ ফিলিং অ্যান্ড সেন্টিমেন্ট যেই সেই সমস্ত মানুষের মধ্যে যুদ্ধ হবে যার কোনো ফিলিংস আছে সেন্টিমেন্টস রোবটের সঙ্গে মানুষ যুদ্ধ করবে এরকম ব্যাপারটা আর কি বা মেশিনের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না সেটাই পরের দিকে এখানে বলে তাহলে সার্জেস বলছে যে একটা প্রকৃত যুদ্ধ কিন্তু রক্ত মাংসে গড়া যার ফিলিংস আছে সেন্টিমেন্ট আছে ইমোশন আছে তার সঙ্গে কিন্তু যুদ্ধটা হয় সার্জেস ডাস নট ফিল এনি এক্সাইটমেন্ট টু ফাইট ব্রান্সলি সার্জেস কিন্তু ব্রান্সলির সঙ্গে যুদ্ধ করতে একদম কিন্তু তার একদম মানে ইচ্ছে নেই ঠিক আছে পরের দিকে দেখছে হু ক্যান নট ইন্সপায়ার হিম জাস্ট অ্যান্ড আগলি ওমেন ক্যান নট ইন্সপায়ার হিজ লাভ মানে ব্যাপারটা এরকম তার সঙ্গে যুদ্ধ করা মানে একটা মানে খারাপ আগলি ওমেনের সঙ্গে প্রেম করার মতো ব্যাপারটা এরকম যে আগলি ওমেনের সঙ্গে প্রেম করলে যে কোনো মানে এক্সাইটমেন্ট থাকে না সেই ব্যাপারটা হচ্ছে ওর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে যদিও ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাই হোক চলো ক্যাপ্টেন ব্লান্সলি হ্যাজ নো পাওয়ার অফ অ্যাট্রাকশন যে ক্যাপ্টেন ব্লান্সলির মধ্যে কোনো রকম অ্যাট্রাকশন নেই তার মধ্যে হি হ্যাজ নো ফোর্স অফ পার্সোনালিটি তার মধ্যে কোনো রকম পার্সোনালিটি নেই এখানে সার্জিয়াস বলছে কথাগুলো হি ইজ কোল্ড অ্যান্ড লাইফলেস তিনি একদম নিরস লাইফলেস একদম লাইক এ মেশিন একদম মেশিনের মতো একদম মানে ওর মন হৃদয় কিছু নেই এসব আ ম্যান ক্যান নট ফাইট উইথ ইম মেশিন আর বলছে সার্জিয়াস বলছে আমি এরকম সার্জিয়াস একটা মানুষ আমি কিন্তু এরকম ব্রান্সলির মতো একটা মেশিনের সঙ্গে আমি কিন্তু যুদ্ধ করতে পারবো না সার্জিয়াস এইজ দ্যাট হি ক্যান ফাইট ওনলি উইথ এ ম্যান হু হ্যাজ কার হার্ড আছে আমি সার্জিয়াস বলছে এবার আমি সেই সমস্ত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করব যার কিনা একটা হার্ড আছে ফিলিংস আছে লাভ ও বনার আছে এসব তাহলে আমি যুদ্ধ করবো ব্রান্সলি ডাজ নট প্রজেস দিস দিস কোয়ালিটি ব্রান্সলির মধ্যে এই কোয়ালিটিগুলো নেই সো সার্জিয়াস রিফিউজ টু ফাইট এড ডুবেল উইথ আবার ফার্জি সার্জিয়াস এবার কি করলো ব্রান্সলির সঙ্গে কিন্তু যুদ্ধ করার প্রত্যাখ্যান করতো যে যুদ্ধ আমি করবো না এইরকম লোকের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো না ঠিক আছে আর শকিং স্যাক্রিফাইস পরের দিকে আমরা একটা লাইন পাই দেখো শকিং ফর স্যাক্রিফাইস ইজ এন্ড ইট সাচ বিউটি সাচ ইন্টেলেক্ট সাচ মডেস্টি ওয়েস্টেড অন আ মিডিল রিয়েলি সার্জিয়াস ইউ ক্যান নট স্ট্যান্ড বাই অ্যান্ড অ্যালাউ সাচ থিং ইট উড বি আন অর দি অফ ইউর সেবুলারি তো কি বলছে আর স্যাক শকিং স্যাক্রিফাইস বলতে কি বলছে শকিং স্যাক্রিফাইস বলতে যে এখানে দ্য স্যাক্রিফাইস অফ লুকার টু নিকোল যে এখানে লুকার যে স্যাক্রিফাইসটা কেন বলছে লুকার স্যাক্রিফাইস এখানে দেখো সাস্তিং এখানে বুঝতে পারবে সাস্তিং বলতে রেফার্স টু লুকাস ইন্টেলেক্ট অ্যান্ড মডেস্টি অ্যান্ড বিউটি ওয়েস্টেড টু নিকোল এখানে হচ্ছে লুকার মতো এত সুন্দর একটা ইন্টেলেক্ট এত বুদ্ধিমান মডেস্টি এবং বিউটিফুল একটা লেডি যে কিনা মিডিল এজ একটা সার্ভেন্টের সঙ্গে মানে বিয়ে হবে মানে নিকোলার সঙ্গে বিয়ে হবে আর এইটা কিন্তু বলছে যে বলছে তো এটা তো একটা মানা যায় না এটা তো একটা শকিং স্যাক্রিফাইস এটা বলছে শেকিং স্যাক্রিফাইস অব লুকার টু নিকোলার যে লুকার বিবাহটা নিকোলার সঙ্গে হয়ে যাবে এটা কিন্তু একটা শকিং স্যাক্রিফাইস আর ইট উড বি আন ওর দি অফ ইউর সিবলারি এটা কিন্তু সার্জিয়াসকে বলছে যে এটা তোমার কাছে কিন্তু একটা ইট উড বি আন ওর দি এটা তোমার কাছে অন্যায় হয়ে যাবে ইউর সেবালিটি তোমার বিরত্ব এইসব কিছু যদি অন্যায় কি হচ্ছে ইট বলতে এখানে রিমেনিং ইনঅ্যাক্টিভ যে রোমা হোয়েন লুকা ইজ গোয়িং টু স্যাক্রিফাইস টু মে আর সার্ভেন্ট যে একটা চাকরের সঙ্গে একটা বিয়ে হয়ে যাচ্ছে চাকরের হাতে চলে যাবে আর এটা তোমার কাছে তো একটা তুমি
তোমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই খুব ভালো করে টেক্সটগুলোকে পড়তে হবে সেই কারণে সার্জিয়াস কলস রায়না আ ভাইপার সার্জিয়াস কিন্তু এবার কি বলছে রায়নাকে এবার ভাইপার বলে ভাইপার মানে হচ্ছে বিষাক্ত সাপ পয়জনাস সিং কেন বলছে তিনি সি ইজ ভেরি সাপ টাঙ্কড তিনি রায়নার যে কথা শুনে কিন্তু সে কিন্তু একটু হার্ড হয়েছে সে না বলছে সি ইজ ভেরি সার্প টাঙ্কড সি হ্যাজ ওয়ান্ডেড দ্য ফিলিংস অফ সার্জিয়াস সি কী করেছে আঘাত করেছে সার্জিয়াসের ফিলিংসে কিন্তু ঠিক আছে মনে আঘাত করেছে সার্জিয়াস বলছে ফলস মনস্ট্রাস হোয়ার ইজ ফলস মনস্ট্রাস এখানে তো কোন জিনিসটাকে ফলস এবং মনস্ট্রাস বলছে এখানে রায়না একিউজ সার্জিয়াস রায়না কি করেছে সার্জিয়াসকে দোষারোপ করেছে দ্যাট হি হ্যাজ এমপ্লয়েড লুক অ্যাজ এ স্পাই টু ওয়াজ ব্রান্সলি অ্যান্ড হর তো কি বলছে এবার সার্জিয়াস বলছে এটা মিথ্যা এটা মানে ফালতু কথা এসব কিছু বলছে তো কোন কথাটা এখানে বলছে যে রায়না কিন্তু এবার সার্জিয়াসকে দোষারোপ করছে কেন যে লুকাকে সার্জিয়াস নাকি কি করেছে ব্রান্সলি এবং তার মধ্যে যে ভালোবাসা হচ্ছে তাই সেটাকে স্পাই রেখেছেন এসব গুপ্তচর বলতে পারো ঠিক আছে রেখেছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কী রিওয়ার্ড পাবে রায়না লুকা লুকাস রিওয়ার্ড কি লুকাস কী পুরস্কার পাবে ফর হিজ সার্ভিস তার এই কাজের জন্য কি পুরস্কার পাবে দ্যাট সার্জিয়াস ইজ মেকিং লাভ টু লুকা আবার সার্জিয়াস কী করবে লুকাকে ভালোবাসবে এটা কিন্তু সে রিওয়ার্ড পাবে তো এই কথাটা কিন্তু সার্জিয়াস বলছে যে এই জিনিসটা কিন্তু একটা মিথ্যা এটা একটা ঝুট এটা একটা ফলস ওকে সার্জিয়াস কি বলছে কলস রায়না সার্জিয়াস রায়নাকে বলে টাইগার ক্যাপ সার্জিয়াস রায়নাকে আবার বলে এক প্রথমে বললো ভাইপের তারপরে আবার টাইগার ক্যাট টাইগার ক্যাট কেন বলছে দেখো তাহলে হি মিন্স টু সে দ্যাট ডিস ইজ মিন এতটাই নিচ মানে একবারে বর্ণ বিড়াল বর্ণ একেবারে বিড়াল টাইগার ক্যাট মিন বলছে একবারে নিচ কথাটা বোঝানোর জন্য কিন্তু ওয়াইল্ড বোঝানোর জন্য বলতে পারো এটা কিন্তু ইউজ করেছেন সার্জিয়াস কলস ব্রান্সলি দ্য কুল ইম্পার্সিয়াল ম্যান সার্জিয়াস ব্রান্সলিকে কুল ইম্পার্সিয়াল ম্যান বলে সম্বোধন করে কখন করেন যে বলছে লুকা যখন ইপ স্টোপারের মতো কাজ করে অর্থাৎ আড়ি পেতে শুনছিল যে এই কথাগুলো তাদের সার্জিয়াস লুক সেখানে থাকলো ব্রান্সলি রায়না এরা তিনজন ছিল এখানে তখন কিন্তু লুকা কিন্তু বাইরে দিক থেকে কান পেতে শুনছিল তখন এই যখন এই সার্জিয়াস গিয়ে ধরে আনে লুকাকে ঠিক আছে প্রথমত বিশ্বাস হয় না যে লুকা কান পেতে শুনবে রায়না তো বলবে যে দেখো কান পেতে লুকা কিন্তু শুনছে ঠিকই তো বলছে যে না এসব তো হতে পারে না তখন কিন্তু বাইরে গিয়ে দেখা যায় হ্যাঁ সত্যি লুকা কান পেতে এইগুলো শুনছে তখন এসে নিয়ে বলছে সার্জিয়াস তো লুকা লুকাকে দেখিয়ে ব্রান্সলিকে বলে যে আপনি কুলা কুল ইম্পার্সিয়াল ম্যান এর তুমি বিচার করো ঠিক আছে আচ্ছা চলো নেক্সট বলছে অন দ্য ফটোগ্রাফ অফ রায়নার দ্য ইনসক্রিপশন ইজ রায়ন এখানে যে ফটোগ্রাফটা ছিল রায়নার যে পোর্ট্রেটটা ছিল যে ফটোটা সেখানে কিন্তু লিখে রেখেছিলেন কী লিখে দিলেন রায়না টু চকলেট ক্রিম সোলজার অ্যাস অভিনিয়র এই কথাটা কিন্তু মনে রাখবে এই কথা কিন্তু সেই কোথায় লিখে রাখা ছিল এটা এটা কিন্তু সেই পোর্ট্রেটে ছবি রায়নার যে ফটোটা যেটা কিনা ওই যে কোটের পকেটে ছিল যার পেট কফের কোটটা দি যেটা কিন্তু ব্রান্স লিখে দিয়েছিল তাই না ব্রান্সলিস ফ্রেন্ড আমরা যে ব্রান্সলি যে ফ্রেন্ড ছিল তার নামটা আমরা জানতে পারি সেটা হচ্ছে স্টোলজ ঠিক আছে According to Nicola, he had announced that he has been betrothed to Luca to provide protection to Luca. So, Nicola is the one who knows Petkov. He said that he is not going to be able to protect Luca. He said that he is not going to be able to protect Luca. He said that he is not going to be able to provide protection. He said that he is not going to be able to protect Luca. He said that he is not going to be মেয়ের হিসেবে কাজ কাজ করছে যেহেতু যদি এবার অবিবাহিত হয় তাকে হয়তো পরিবারের সেই যে পরিবারে কাজ করে সেই পরিবারে হয়তো সে তাকে তাকে হয়তো অনেক খারাপ বিহেভিয়ার হয়তো তার সঙ্গে করতে পারত এই কারণে কিন্তু তার যদি বিবাহিত মহিলা হয় তাহলে তার সেই সেই ব্যবহারটা তার সাথে হয়তো বা করবে না এই প্রোটেকশনটা দেওয়ার জন্যেই কিন্তু কি করেছিল সেই নিকলাকে নিকলা কিন্তু সেই লুকা বলছিল যে আমাদের মধ্যে এঙ্গেজড হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা পরের দিকে নেক্সট দেখো এখানে অ্যাকর্ডিং টু নিকোলা অ্যাকর্ডিং টু ব্রান্সলি নিকোলা ইজ দ্য অ্যাভেলেস্ট ম্যান অ্যান্ড বুলগেরিয়া তো ব্রান্সলির মতে নিকোলা কিন্তু হচ্ছে বুলগেরিয়ার সব থেকে অ্যাভেলেস্ট ম্যান বলেছেন আরেকটা জিনিস আচ্ছা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা দেখো ব্রান্সলির বয়স ব্রান্সলির বয়স ব্রান্সলি ইজ টোয়েন্টি থার্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড ব্রান্সলির বয়স কিন্তু থার্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড আচ্ছা একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিই তোমাদের প্রথম অ্যাক্টে দেখবে কিন্তু আমরা সেখানে যখন একটা লোক যেখানে বলে যে 
আমরা তো জানি যে ব্রান্সলি আসে কিন্তু সেখানে তো উল্লেখ করা থাকে না প্রথম দিকে যে বড় ব্রান্সলি একটা লোক আসে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের মতো বয়সের একটা লোক কিন্তু সেখানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু সেখানে বলা হয় যে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের মতো লোক কিন্তু এই থার্ড অ্যাক্টে আমরা গিয়ে দেখি যে ব্রান্সলি কিন্তু নিজেই বলে যে আমি কিন্তু চৌত্রিশ বছর বয়স কি না তো সুতরাং কিন্তু এটা কনফিউজ হবে না কিন্তু ব্রান্সলির বয়স তোমরা কিন্তু অবশ্যই চৌত্রিশ দেবে সেটা কিন্তু পঁয়ত্রিশ দেবে না ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই ব্রান্সলির বয়স কত হবে চৌত্রিশ বছর মনে রাখবে কিন্তু এটা গোলমাল করে ফেলবে না হুম নেক্সট হচ্ছে দেখো ব্রান্সলি এজিউমস রায়না ইজ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড অর্থাৎ ব্রান্সলি কিন্তু রায়নাকে সতেরো বছরের একটা মেয়ে ভেবেছিল যে তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে সতেরো বছরের মেয়ে কিন্তু আসলে রায়নার যে বয়স ছিল সেটা রায়নার বয়স ছিল টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড তাহলে রায়নার বয়স কত কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড ঠিক আছে নেক্সট দেখো এখানে সার্জিয়াস হ্যাড টোয়েন্টি হর্সেস সার্জিয়াসের কাছে কয়টা ঘোড়া ছিল সার্জিয়াসের কাছে কিন্তু টু টোয়েন্টি হর্সেস এবং তিনটে ক্যারিজেস মানে হচ্ছে গাড়ি আর কি ঘোড়ার গাড়ি বলতে পারো যা তিনটে ক্যারি ছিল এবার ব্রান্সলির কাছে কি কি ছিল এগুলো ভালো করে একটু মনে রাখো দেখো কোশ্চিন আসতেই পারে এখান থেকে অনেকগুলো কোশ্চিন হতে পারে যে ব্রান্সলির কাছে কি কি ছিল দেখো ঘোড়া ছিল কটা কুড়িটা ঘোড়া যায় দুশোরি ওর কাছে কুড়িটা ঘোড়া কিন্তু এর কাছে দুশোটা ঘোড়া কিন্তু তাহলে ব্রান্সিলের কাছে কিন্তু দুশোটা ঘোড়া ওর কাছে তিনটে ক্যারিয়েস সার্জিয়াস এর কাছে কতটা ক্যারিয়েস সত্তরটা ক্যারিয়েস টেবিল ক্লস আছে কটা চার হাজার ক্রেবিল ক্লস আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মানে ছিয়ানব্বই শো মানে নয় হাজার ছয়শো পেয়ার্স অফ সিটস অ্যান্ড ব্ল্যাঙ্কেটস আছে অর্থাৎ আমরা যদি পেয়ার্স ওটা জোড়া এটাকে যদি আমরা সংখ্যায় বলি তাহলে এইভাবে কোশ্চিনটা ঘুরিয়ে দিতে পারে যে তাহলে হবে উনিশ হাজার দুশোটা কিন্তু টোটালে সিটস অ্যান্ড ব্ল্যাঙ্কেটস আছে আর কি আছে চব্বিশশো হচ্ছে কি আছে এইটা ডাউন কুইলস এইটা ডাউন কুইলস মানে হচ্ছে সেই একটা হাঁসের বি বিশেষ একটা হাঁসের হাঁসের যে পালক দিয়ে হচ্ছে কি লেপ বলতে পারো তোষক বলতে পারো সেগুলো কিন্তু আছে চব্বিশশোটা আর কি আছে টেন থাউজেন্ড নাইফস এরিল ফক ফক্স আছে এগুলো আছে এবং দশ হাজার কি যে ডেজার্ট স্পুন আছে আর কি আছে তিনশো সার ব্যান্ড আছে এত বড় লোক দেখো সিক্স প্যালেটিয়াল স্ট্যাবলিশমেন্ট মানে প্যালেটিয়াল স্ট্যাবলিশমেন্ট মানে অট্টালিকা বড় বড় প্রাসাদ তুল্য বাড়ি দুটো লিভারি স্ট্যাবলস আছে মানে আস্তা বল আছে আর কি আর টি গার্ডেন আছে একটা টি চায়ের বাগান প্রাইভেট হাউস আছে এবং তার যে কাজের জন্য তিনি কিন্তু চারটা মেডেল পেয়েছিলেন এই এত এতগুলো জিনিসগুলো কিন্তু বলে যে ব্রান্সলি আমার কাছে এগুলো এগুলো জিনিস আছে তাহলে ব্রান্সলির কাছে কি কি ছিল এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবে কোশ্চেনগুলো এখান থেকে অনেক কোশ্চেন আসতে পারে ঠিক আছে বলেই দিল যে কতগুলো ঘোড়া ছিল কতগুলো গ্যারিয়েজ ছিল কতগুলো মেডেল পেয়েছিল ঠিক আছে তো ব্রান্সলি কিন্তু হচ্ছে কি তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজকে নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজকে জানতেন কটা ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে তিনটা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ কি কি তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ একটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ জার্মান একবার হচ্ছে ইটালিয়ান তাহলে কি কি তিনটা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেঞ্চ জার্মান এবং ইটালিয়ান এই তিনটা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ব্রান্সলি কিন্তু জানতেন তো লাস্টের দিকে আমরা দেখি যে ব্রান্সলি কিন্তু চলে যায় তো ব্রান্সলি যখন চলে যায় তখন তিনি বলছেন তিনি আবার ফিরে আসবেন কখন ফিরে আসবেন ব্রান্সলি বলছেন যে আমি ফিরে আসবো কখন অ্যাট ফাইভ ইন দ্য ইভিনিং অন টুয়েস ডে ফোর্ট নাইন তো এই সময় কিন্তু তিনি ফিরে আসবে এই কথাটা কিন্তু বলেছেন লাস্টের দিকে তখন কিন্তু যখন বেরিয়ে যায় তখন কিন্তু সার্জিয়াস কিন্তু ব্রান্সলি সম্পর্কে এই কথাটা বলে হোয়াট আ ম্যান ইজি আ ম্যান মানে অবাক হয়ে গিয়ে তার যে পার্সোনালিটি অর্থাৎ ব্রান্সলির যে পার্সোনালিটি এত কোয়ালিটি এত গুণ এত কিছু আছে তবুও সে কিন্তু একদম সাধারণ মানুষের মতো থাকে তাই না এত একটা ধনী ব্যক্তি তো এই যে বলছে হোয়াট আ ম্যান ইজি আ ম্যান অর্থাৎ তার যে পার্সোনালিটি তার যে এত কিছু দেখছেন কিন্তু অবাক তখন কিন্তু এই কথাটা বলে সার্জিয়াস কিন্তু এই কথা কার সম্পর্কে বলে ব্রান্সলির সম্পর্কে বলে তাহলে এই লাইনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই লাস্টের যে লাইনটা হলো সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে নেক্সট দেখো একটু এক্সট্রা কোশ্চেন অর্থাৎ এখানে যে এই যে নাম্বার ড্রামাটি আছে সেটার কিন্তু এক্সট্রা কিছু একটু কোশ্চেন দেওয়া আছে এখানে এইগুলো একটু ভালো করে মনে রাখবে কি বলছে এখানে দেখো আম চান্দা ম্যান ইজ এ ড্রামা অফ আইডিয়াস এটা কি একটা ড্রামা অফ আইডিয়াস বা প্লে অফ আইডিয়াস এখানে বলতে পারো এখানে বা এটাকে ডিসকাশন প্লে বলা যেতে পারো তোমরা বলতে পারো ডিসকাশন প্লে ওকে তো এই ড্রামা অফ আইডিয়াসটা কি এখানে ড্রামা অফ আইডিয়াসে কিন্তু একটা আইডিয়াকে কিন্তু এখানে ছোট্ট করে বলি
মানে সেগুলো খারাপ কিছু চলে এবার লেখক যেটা দিতে যাচ্ছেন আইডিয়া অর্থাৎ ড্রামাটিস্ট বলতে পারো সে তিনি যে আইডিয়াটা দিতে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু একদম সত্য সেটা ঠিক এবং সেটা কিন্তু সেই তার লেখার মাধ্যমে কিন্তু সেটা কিন্তু সমাজের লোকের মধ্যে কিন্তু অবগত করাতে যাচ্ছে তো সেটা হচ্ছে ড্রামা অফ আইডিয়াস তো আমরা এখানে দেখলাম যেটা যে রোমান্টিক সিজম অফ ওয়ার এবং হচ্ছে লাভ এটার কিন্তু একটা যে সচেতন মানুষকে করতে যাচ্ছে সেটা কিন্তু এখানে এই নাটকটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু বলতে যাচ্ছেন আচ্ছা পরের দিকে দেখি ব্রান্স ব্রান্সলি এ দ্য প্রোটাগনিস্ট এখানে ব্রান্সলি এই দেখো এই নাটকটার হচ্ছে মেন ক্যারেক্টার তাকে ঠিক আছে সার্ভ অ্যাজ দ্য স্পোক পার্সন অফ শো এখানে কিন্তু তিনি একদম মুখপাত্র একদম স্পোক পার্সন হিসেবে কাজ করেছেন এবং শো দ্য আইকনো ক্লাস আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান ইজ অ্যান অ্যান্টি হিরোইক অ্যান্ড অ্যান্টি রোমান্টিক প্লে তোমার রাখবে যে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান এটা একটা অ্যান্টি হিরোইক পয়েন্ট পড়ছে ড্রামা অ্যান্ড অ্যান্টি হিরোইক অ্যান্টি রোমান্টিক একটা প্লে এইখানে কিন্তু দেখো অ্যান্টি হিরোইক বলতে এখানের মধ্যে দেখো ডান্সলি একজন অ্যান্টি হিরোইক অ্যান্টি হিরো অ্যান্টি হিরো কেন বলছে দেখো তার মধ্যে যে কোয়ালিটিগুলো আছে কিন্তু বিশাল সুপার হিউম্যান না কিন্তু যেমন তোমরা সুপ স্পাইডার ম্যান দেখতে পারো যে ক্যাপ্টেন আমেরিকা দেখেছো আয়রন ম্যান তার মধ্যে কিন্তু বিশেষ একটা কোয়ালিটি আছে সেখানে কিন্তু হিরো কিন্তু এইখানে দেখো অ্যান্টি হিরোগুলোতে কি হয় যে তার মধ্যে কিন্তু যে বিশেষ কোয়ালিটি থাকবে না যে সুপার হিউম্যান কিন্তু না ঠিক আছে তিনি হাবা গোবাও হতে পারে আবার বোকাও হতে পারে আবার খুব একটু চালাকাও হতে পারে কিন্তু সেখানে কিন্তু সেখানে কিন্তু এই নাটকটার কিন্তু মেন ক্যারেক্টার তো সেইখানে কিন্তু অ্যান্টি হিরো এই জন্য বলা হচ্ছে এটাকে অ্যান্টি হিরো তোমার আরও ডিটেলসে আলোচনা করলে আলোচনা করা যায় জাস্ট এটুকু মনে রাখলাম এটাকে অ্যান্টি রোমান্টিক কমেডি হচ্ছে এখানে রোমেন্সের কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই জন্য অ্যান্টি রোমান্টিক কমেডি বলা হচ্ছে এটাকে দ্য টাইটেল অফ দ্য প্লে আমস অ্যান্ড দ্য ম্যান এটা আগেও বলা হয়েছে আমি তোমাদের বলেছি যে আমস অ্যান্ড দ্য ম্যান যে টাইটেলটা সেটা কিন্তু নেওয়া হয়েছে ড্রাইডেন্সের যে ট্রান্সলেশন সেটা হচ্ছে ভার্জিলসের এন এইট সেখান থেকে কিন্তু ফার্স্ট লাইন সেখান থেকে কিন্তু নেওয়া হয়েছিল আমস অ্যান্ড দ্য ম্যান ইজ আ প্রবলেম প্লে এটা মনে রাখবে যে আমস অ্যান্ড দ্য ম্যান এটা একটা কি একটা প্রবলেম প্লে বা প্রোপাগন্ডা প্লে বা থেসিস প্লে যে কোনো একটা বলতে পারো অর্থাৎ এগুলোকে মাথায় রাখবে এগুলো কিন্তু কোশ্চেন দিতে পারে যে আমস অ্যান্ড দ্য ম্যান কী ধরনের একটা কবিতা সরি ড্রামা যেটা একটা একটা প্রবলেম প্লে ঠিক আছে কেন প্রবলেম প্লে হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে সমাজের যে দেখবে সামাজিক কমেডি ট্র্যাজির মতো না যেটা সামাজিক একটা সমাজের একটা প্রবলেমকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে যেমন লাভ এবং সরি ওয়ার যেমন হচ্ছে ওয়ার সম্পর্কে কী রকম মানুষের ভাবনা ছিল যে ওয়ার একটা কিন্তু বিশেষ কিন্তু একটা বীরত্বের একটা বীরত্ব দেখানোর জন্য কিন্তু এই ড্রামাটিস্ট কি কিন্তু তিনি করেছেন যে কি যে ওয়ারটাও কিন্তু একটা কি একটা ধ্বংসাত্মক রূপ মানুষের এখানে কিন্তু কোনো লাভ হয় না এখানে কিন্তু বরং ধ্বংস হয় মানুষের ক্ষতি হয় সব কিছু দিক থেকে তো এই যে এটা মানুষের মধ্যে যে চিন্তা ভাবনা এটাকে যে জানানো সেটাই কিন্তু এখানে প্রোপাগান্ডা প্লে বা প্রবলেম প্লে বা থেসিস প্লে এখানে বলেছেন এই যে ড্রামাটার মানে থিমটা কি আসলে থিমটা বলছেন এখানে যে দ্য ডিসিলিউশনমেন্ট অ্যাজ দ্য রোমান্টিক অফ হিউ অফ ওয়ার্ড অ্যান্ড থুমেন্স অফ লাভ যে মানুষের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণাটা ওয়ার্ড এবং যে লাভের মধ্যে ঠিক আছে সেইটা কিন্তু এখানে কিন্তু এইটার হচ্ছে থিম ওকে দ্য সাব টাইটেল অফ হচ্ছে আম প্লে সহজ প্লে যে আমচন্দা ম্যানেজ এই আমচন্দা ম্যানেজ সাব টাইটেলটা কি আচ্ছা তোমরা এটাও রাখতে পারো অ্যান অ্যান্টি রোমান্টিক কমেডি এটুকু রাখতে পারো আবার পুরোটাও বলতে পারো অ্যান অ্যান্টি রোমান্টিক কমেডি ইন থ্রি অ্যাক্স ঠিক আছে কোনো কোনো তো জায়গায় তোমরা এটাও দেখতে পারো যে অ্যান রন অ্যান্টি রোমান্টিক কমেডি আবার কোনো আছে ইন থ্রি অ্যাক্স ঠিক আছে তো সুতরাং সাব টাইটেলটা যদি বলা হয় হয় এইটুকু যদি থাকে তাহলে এইটুকু লিখবে আর যদি পুরোটা থাকে তাহলে পুরোটা এটুকু দেখে নিবে তোমরা কোনো যেখানে যেভাবে থাকতে পারে আর পরেরটা তো আমি আগেও বলেছিলেন যে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান হচ্ছে ওয়াজ রিটেন ইন কবে লিখা হয়েছিল এটা আরেকবার একটু মনে করে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে আঠারোশো সালে এবং পাবলিশ হয়েছিল আঠারোশো সালে আর এটা ফার্স্ট পারফর্ম করা স্টেজে কোথায় এভিনিউ থিয়েটারে লন্ডনে সেটা হচ্ছে একুশে এপ্রিল আঠারোশো এটা কিন্তু ফার্স্ট হচ্ছে পারফর্ম করা হয়েছিল এভিনিউ থিয়েটারে এই ছিল হচ্ছে তোমাদের ওয়ান লাইনের নোটসগুলো এবারে আসবে তোমাদের কি হচ্ছে এম সি কিউ কোয়েশ্চেনগুলো টোটালে কিন্তু একশো দশটা এম সি কিউ আছে তোমাদের চলে সেই এম সি কিউগুলো প্র্যাকটিস করবো তোমরা যারা মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণে এই অনলাইন নোটসগুলো দেখলে আশা করি তোমরা এম সি কিউগুলো খুব সহজে উত্তর দিতে পার
তাহলেও বুঝতে পারবো যে কতটা তোমাদের प्रिपरेशन বুঝতে পারলা নেক্সট দেখো क्वेश्चन গুলো তাহলে আমরা শুরু করি প্রথমেই যেটা দেওয়া আছে অ্যাক্ট 3 অফ আর্মস এন্ড দা ম্যান টেক্স প্লেস ইন কোথায় শুরু হচ্ছে ঠিক আছে আর্মস এন্ড দা ম্যান হচ্ছে টেক্স প্লেস ইন কোথায় শুরু হচ্ছে পেটকপের গার্ডেন বেড চেম্বার টেক্স পেটকপস লাইব্রেরি নাকি পেটকপ ড্রয়িং রুম তো আমরা যেটা উত্তর হয়ে যাবে কি হচ্ছে পেটকপের কিন্তু আমরা থার্ড যে একটা সেটা কিন্তু পেটকপের লাইব্রেরিতে শুরু হচ্ছিল তাই না অ্যাক্ট থ্রি দ্য অ্যাক্ট থ্রি অফ আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান টেক্স প্লেস ইন অ্যাক্ট থ্রি আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান কোথায় শুরু হয়েছিল তো খুব ইজি একটা বলো সাইবেরিতে রাশিয়া বুলগেরিয়া নাকি অস্ট্রেলিয়া তো এটা কী হয়ে যাবে এটা আমরা বুলগেরিয়াতে শুরু হচ্ছিল দেখো দিস হ্যান্ড ইজ মোর অ্যাকাস্টম টু শোর দ্যান টু পেন হু ইজ দ্য স্পিকার আমি এর আগেও বললাম যে এটা কে কে এই যে এই লাইনটা বলেছিল কে বলেছিল এটা বলো এই কথাটা কী বলেছিল এই কথাটা বলেছিল কে হবে সার্জেস এই কথাটা বলেছিল অপশন কি সি নাম্বারটা সার্জেস কিন্তু বলেছিল তিনটাই সি হলো लिखा <laughs> B number option hoche Bansley was drawing orders to demolish the regiment and Sergius was signing on them thik ache option kintu B hoye jabe eta answer next dekho ekhane Raina and her mother had sent off Bransley in an old coat of pet cop in the pocket of the coat Raina had put something for Bransley so Raina abong tar ma Bransley ke ekta coat diye pathiyechilo pet cop e ebong sei coat er pocket er bhitore kichu ekta rekhechilo Raina সেইটা কি সেটা লিখেছিল চকলেট ফ্লাওয়ার হ্যান্ডকার শিপ নাকি সাইন পটেড অফ রায়না তিনি কি করেছিলেন একটা সিগনেচার করা বা লিখা কিন্তু একটা রায়নার ছবি কিন্তু রেখেছিলেন রায়না তাই না সেটা হবে ডি নাম্বারটা অপশন দেয়ার ওয়াজ অনলি ওয়ান থিং আই ওয়ান্ট টু মেক মি থরলি কমফোর্টেবল দ্য অনলি ওয়ান থিং ইস কি পেটকো বলেছেন যে একমাত্র সেই জিনিসটা আমাকে আরাম দিতে পারে দেয় সেই জিনিসটা কি হচ্ছে সেই জিনিসটা হচ্ছে তার সেই যে পুরনো কোট ওল্ড কোট সেটা কিন্তু হয়ে যাবে আনসার ওকে নেক্সট ডি নাম্বারটা নেক্সট হচ্ছে সাত নাম্বার কি বলছে দেখো হোয়াট আর দ্য হোয়াট ওয়ার দ্য থিংস দ্যাট দ্য ব্লু ক্লোজ এট কন্টেন্টস অ্যাকসেপ্ট মিস্টার পেটকপস ওল্ড কোড যে মিস্টার পেটকপের ওল্ড কোড ছাড়া সেই ব্লু ক্লোজ এর মধ্যে কী কী ছিল সেই ব্লু ক্লোজের মধ্যে কী কী ছিল বলো আমরা দেখছি আমরা রায়নের বুক কিন্তু ছিল না অর্থাৎ অপশন কিন্তু এ হচ্ছে না পরের দিকে দেখো এগুলো কিন্তু রায়নার ওয়াটার ওয়াটার প্রুফ ছিল রায়নার পেটকপের রেইন কোড ছিল ঠিক আছে কিন্তু বি নাম্বার দেখো কী বলছে রায়নার ড্রেসিং গাউন্স অর্থাৎ রায়নের ড্রেসিং গাউন্স ছিল আর ক্যাথারিনের ওয়াটার প্রুফ ছিল দেখো এখানে এটাও ছিল কিন্তু পেরেন কেট ছিল অর্থাৎ এইটা কিন্তু ছিল না দেখো পেটকপের ওয়াকিং স্টিক এটা ছিল না অপশন কিন্তু তাহলে বিও হচ্ছে না ঠিক আছে নেক্সট এখানে দেখো রায়নাস ড্রেসিং গাউন্স ক্যাথারিনস প্যাটকো ক্যাথারিনস ওয়াটার প্রুফ আর মিস্টার পেটকপ রেইন কোট এটা ছিল আর যেখানে পেটকপের হচ্ছে এখন এখানে দেখো এইটা ছিল না ডি নাম্বার অপশন ক্যাথারিন সুসটা ছিল না সুতরাং অপশন সি নাম্বার হচ্ছে সেটা আনসারটা কি হয়ে যাবে সি নাম্বারটা আনসার হয়ে যাবে তোমাদের সি নাম্বারটা ওকে অপশন সি এগুলো এগুলো ছিল আর আমরা যেখানে পাই যেখানে হচ্ছে মেকিনটোস বলে কথাটা পাই সেই রেইনকোট মেইন মেকিনটোস কথার অর্থই হলো কিন্তু রেইনকোট সুতরাং এখানে কিন্তু রেইনকোট দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে নেক্সট দেখো আনসার হচ্ছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে দেখো হোয়ের ডাস নিকোলা ফাইন্ড সে দ্য পেটকপস কোট কোথায় খুঁজে পেয়েছিল সেই পেটকপের সেই কোটটাকে বলো অন দ্য বেট অন দ্য ইন দ্য টেবিল নাকি ইন দ্য লাইব্রেরি ইন দ্য ক্লোজেট বা ব্লু ক্লোজেটের মধ্যে কিন্তু তিনি কিন্তু খুঁজে পেয়েছিল অপশন কিন্তু কি তাহলে নিকোলা কোথায় কোটটাকে ফেলেছে ক্লোজেট বা ইন দ্য ব্লু ক্লোজেট মধ্যে কিন্তু খুঁজে পেয়েছিল অ্যাকর্ডিং টু ক্যাথারিন অ্যান্ড অ্যারাবিয়ান মেয়ার উইল কস্ট ক্যাথারিনের মতে একটা অ্যারাবিয়ান মেয়ারের কত খরচ কত দাম পঞ্চাশ হাজার পঞ্চান্ন থাউজেন্ড লেবার্স থার্টি থাউজেন্ড লেবার্স থার্টি থাউজেন্ড লেবার ফোরটি থাউজেন্ড ফোর থাউজেন্ড লেবার সিক্স থাউজেন্ড কত সেটা কিন্তু পঞ্চাশ থাউজেন্ড লেবার্স কিন্তু ছিল অর্থাৎ অপশন এ নাম্বারটা নেক্সট তাও কি বলছে এজ ইজ বিগেনিং টু টেল অন মি আই এম গেটিং হ্যালুসিনেশন হু ইজ দ্য স্পিকার তো এখানে কে বলেছে এই কথাটা যে বয়স হ্যাঁ আমার উপর কথা বলতে শুরু করছে বয়স হয়ে যাচ্ছে আমার এবার আমি কিন্তু হ্যালুসিনেশন আমার কাছে সব কিছু মনে থাকছে না এরকমটা ব্যাপারটা আর কি তো এই কথাটা কে বলেছো হিজ দ্য স্পিকার এটা কিন্তু পেট কপ কিন্তু এই কথাটা বলেছিল কখন বলেছিল যখন সে সেই 
নিকোলা কিন্তু সেই ব্লু ক্লোজেট থেকেই কিন্তু সেই কি এটা নিয়ে আসে স্যার কোডটাকে খুঁজে নিয়ে আসে কিন্তু প্রথমে গিয়ে দেখছিল সেখানে নেই তবে সে আমার তাহলে বয়স হয়ে গেছে আমার কিন্তু সব মনিটরে থাকছে না এসব উল্টাপাল্টা আমি দেখছি হয়তো দেখলাম আমি দেখলাম না এখন আবার আছে দেখতেই পাচ্ছি না হয়তো তো এখানে বলছে এজ ইজ বিগানিং টু টোল টেল অন মি আই এম গেটিং হ্যালোসিনেশন দিস স্টেট মিস সেইট এটা কখন বলেছিল দেখো আফটার ওয়াচিং ব্লান্সলি ফ্লাটিং উইথ রায়না না আফটার ওয়াচিং সার্জেস ফ্লাটিং উইথ লুকা আফটার ফাইন্ডিং দ্য ফটোগ্রাফ অফ ব্রান্সলি ইন দ্য পকেট অফ কোট না এটাও হবে না আফটার নিকোলা ব্রিংস দ্য কোট ফ্রম দ্য ক্লোজেট তাহলে অপশন কী হয়ে যাবে যখন হচ্ছে নিকোলা হচ্ছে সেই ব্লু ক্লোজেট থেকে কোটটা নিয়ে আসে অপশন কিন্তু ডি হোয়াট এন আর্মি দে মেক ক্যানোন্স আউট অফ দ্য চেরি ফিশার্স সেন্ড দ্য ওয়াইফস টু দ্য কিপ ডিসিপ্লিন দিস ইস সাইড বাই কে বলেছে কথাটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কথাটা কে বলেছেন কে বলেছেন বলো এটা কিন্তু ব্রান্সলি কিন্তু কথাটা বলেছেন তাই না অপশন কি ব্রান্সলি নেক্সট দেখো হোয়াট এন আর্মি দে মেক ক্যানোন্স আউট অফ চেরি অ্যান্ড দে আর অ্যান্ড অফিসার্স send their wives to keep discipline here they will they can get over they will the bulgarian military authorities uh bit coven surges the bit co family bit coven nicola to can do they will take into a can a j bulgarian j officer a military officer as a tadir kotha can take an abolish option can do a number time that break any key ball a chair when did rhyna tell a lie for the first time go on rhyna for thun bar which a meet the kotha bolo chill tell a con bolo chill the when is when see height Uh, Bransley behind the screen of her bedroom and told the Russian officer that he was not there. So it is also a very answer, na? Jokhon tini the prathom bar jokhon cha Bransley ke kiko chila shayi look kiyer mo the look chilo pordar pichone, thay na? The option hoye better kintu T number na, A number sorry, <coughs> A number option hoye better. Aadi tiyo bar mitta kotha kahan bola chila ekhana dakhon? Uh, when does Raina tell a lie for the second time? Kahan mitta kotha bola chhe? Aadi tiyo bar. তার প্রথম দুটো দেওয়া ছিল দ্বিতীয়বার মিথ্যা কথা বলেছিল যখন সে কিনা আইস পুডিং এর গল্পটা বলেছে অপশন কি হয়ে যায় তাহলে অপশন বি নাম্বারটা দেয় স্টোরি অফ আইস পুডিং ওয়াজ তার সেকেন্ড লাই এটা হয়ে যায় বি নাম্বারটা ইট কস্ট মি আর লাই আর লাই দিস এক্সপ্রেশন মিনস হচ্ছে এই কথাটার মানে কি বোঝাচ্ছে রায়না বিকামস লাই টু সেভ ব্রান্স লাইফ ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ লাইফ ভেরি রায়না বট আর লাই নান অফ দিস তো এটা অপশন কি হয়ে যাবে যে রায়না একজন লায়ার হয়ে গেছেন ঠিক আছে রায়না কি হয়ে গেছেন একজন লায়ার হয়ে গেছেন সেই কথাটা কিন্তু বোঝাতে কিন্তু এটা বলেছেন তা রায়না কি সি মিনস টু সে দ্যাট দেয়ার ওয়াজ অ্যাপ্রিক বিগ মানে অনুতাপ অফ আর কনসাইন্স ফর টেলিং তার তার মিথ্যা কথা বলার তার একটা অনুতাপ ফিল হচ্ছে ঠিক আছে এটা নাও দ্যাট দ্য হোয়াট আর দ্য টু থিংস দ্যাট হ্যাপেন টু আর সোলজার সো অফেন দুটো জিনিস এই সৈন্যদের কাছে কিন্তু প্রায় ঘটে সব সময় হয় that he comes to think nothing of them thik ache sei karone seta niye dara kono bhabe na what are the two things what are the things sei dutu jinish gulo ki ki sei dutu jinish gulo ki ki hocche hearing people tell lies and getting his life safe all sorts of ways by all sorts of people to option etai hoye jabe je hocche je tini eto loker kach theke je mithya kotha shonen ebong on nijer jibon bachate onno loker dorkar kore mithya kotha boltei hoy onoboro to sei kotha rei ekhane dutu jinish ke bojhen option kintu e নেক্সট হচ্ছে দেখো ইফ পিট ইজ অ্যাকেন টু লাভ গেট ইট ইজ অ্যাকেন টু দ্য আদার থিং সেইড বাই কি বলছে এই যদি হচ্ছে পিটি মানে পিটি মানে দয়া হচ্ছে ভালোবাসার সমান হয় তাহলে গেট ইট ইজ অ্যাকেন টু কিসের সেইড বাই হচ্ছে এটা কিন্তু ব্রান্সলি কথাটা কিন্তু বলেছিল অপশন কিন্তু সি হয়ে যাবে ঠিক আছে অপশন সি ব্রান্সলি কথাটা বলেছিল হুম হেয়ার দ্য আদার থিং বলতে কোন জিনিসটাকে বলছে এখানে আদার থিং বলতে অনেস্টি হ্যাট্রেড লাভ নাকি লাভলিনেস তো এই আদার থিং বলতে কিন্তু এখানে ঘৃণা এই কথাটা কিন্তু বলেছে ঠিক আছে ডিয়ার ইয়াং লেডি ইজ এন দ্যাট রাদার শর্ট অ্যালেভেন্স আই এম কোয়াইট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মাই ম্যান মাই সাফ বাট আ বাট ইউ উড নট লাস্ট মি হোল মেনি হু ইজ দ্য স্পিকার এখানে কে কথাটা বলেছেন এখানে এই কথাটা কিন্তু কে বলেছেন ব্রান্সলি কিন্তু কথাটা বলেছেন তো কথাটা কি বলছেন এখানে দ্যাট বলতে যেটা বলছে এখানে দ্যাট বলতে সেই যে দুটো মিথ্যা কথা বলছে যে এটা একটা মানুষের জীবনে দুটো মিথ্যা কথা আর খুবই কম হয়ে যায় না রায়না টেলস ব্রান্সলি দ্যাট সি টোল্ড হার লাইফ টু টু লাইজ ইন হার যে রায়না কিন্তু বলেছিল তার জীবনে তিনি মাত্র মাত্র দুটো কথা মিথ্যা কথা বলেছেন ব্রান্সলি মিন্স টু সে দ্যাট এ সিঙ্গেল মর্নিং হি মর্নিং হি হ্যাজ টু টেল এ কোয়াইট গুড নাম্বার অফ লাইস 
তো বলছে আমি সারা দিন সকালে আমি সকালে তো মানে অনেক মিথ্যা কথা বলি সারা সকালে আমার মিথ্যা কথা না বললে সকালই কাটে না এরকম ব্যাপারটা তো বলছে এই দ্যাট বলতে গেলে তাহলে দুটো মিথ্যা কথার কথা এখানে বলা হয়েছে নেক্সট দেখো হোয়েন ইউ স্ট্রাইক দ্যাট নোবেলিটি টু ডেন স্পিক ইন দ্যাট থ্রিলিং ভয়েস আই অ্যাডমায়ার ইউ বাট আই ফাইন্ড ইট ইম্পসিবল টু বিলিভ মি এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড ইউ সে দ্য স্পিকার অ্যান্ড দ্য স্পোকেন টু ওয়ার্ড তাহলে কী হচ্ছে যখন তুমি এই রকম মানে অ্যাটিটিউড করো নোবেল অ্যাটিটিউড এবং এই থ্রিলিং ভয়েস বা চার্মিং ভয়েসে কথা বলো আমি প্রশংসা করি যে তুমি এরকম কথা বলো কিন্তু এ তুমি যে একটু আগে একটা কথা বললে সেটা কিন্তু বিশেষ করে আমার পক্ষে অসম্ভব না তো এই কথাটা কে কাকে বলেছিল এই কথাটা কে বলেছিল ব্রান্সলি কিন্তু এই কথাটা কাকে বলেছিল রায় নাকে বলেছিল এই কথাটা খুবই ইজি তাহলে ব্রান্সলি কিন্তু সেটা কিন্তু কাকে বললো রায় নাকে বললো এবার এইখানে যে আচ্ছা পরের দিকে আছে নেক্সট আই হ্যাভ অলওয়েজ গন লাইক দ্যাট গন লাইক দ্যাট আমি এইরকমই ভাবে মানে চলি বা এইভাবে ভাবে কথা বলি আর কি ব্যাপারটা তাহলে কি এখানে বলছে এখানে দ্যাট বলতে কি বলছে স্ট্রাইকিং নোবেল অ্যান্ড রোমান্টিক অ্যাটিটিউড অ্যান্ড স্পিকিং ইন থ্রিলিং ভয়েস রায়নাস বি হ্যাবিট অফ টেলিং লাইস এই মিথ্যা কথার ব্যবহারটা এটাই ভাবে আমি বলি রায়না হ্যাবিট অফ রিডিং রিডিং নভেলস নাকি রায়নাস লিভিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ রোমান্স তো কী হয়ে যাবে রায়না কিন্তু যে বলছে যে আমি যে স্ট্রাইকিং নভেলে চলি ঠিক আছে স্প্রিং থ্রিলিং ভয়েস এইটা আমার কথা বলছে এখানে অপশন এ নাম্বারটা তো এই কথাটা কিন্তু কে বলেছিল রায়না কিন্তু ব্রান্সলিকে এই কথাটা কিন্তু বলেছিল নেক্সট দেখো এখানে তেইশ নাম্বারের কোয়েশ্চেন কী বলা হচ্ছে আই ডিট ইট হোয়েন আই ওয়াজ টিনি চাইল্ড টু মাই নার্স সি আই সি বিলিভ ইন ইট আই ডু ইট বিফোর মাই প্যারেন্টস আই বিলিভ ইন ইট দে বিলিভ ইন ইট আই ডু ইট বিফোর সার যে সি হি বিলিভ ইন হি বিলিভস ইন ইট হ্যাঁ সেও বিশ্বাস করতো এটা তাহলে এইখানে ইট বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে রায়নাস হাই অ্যান্ড রোমান্টিক পোজ উইথ থ্রিলিং বয়স রায়নাস লাভ অফ সার্ভিয়াস রায়নাস টেলিং লাইস তারপরে রায়নাস ফটোগ্রাফ তো এইখানে বলতে যেটা ইট বলতে এখানে বলছে রায়নাস যে হাই অ্যান্ড রোমান্টিক পোজ উইথ থ্রিলিং বয়স তো সেইটা এখানে বোঝাচ্ছে অপশন কিন্তু এ নাম্বারটা ওকে ইটস পার্ট অফ ইউর ইউথ পার্ট অফ ইউর চাম আই এম লাইক অল দ্য রেস্ট অফ দেম দ্য নার্স ইউর প্যারেন্টস চার্জিয়াস আই এম ইউর ইনফ্যাটরিট নাভার লাভার হেয়ার ইট রেফার্স টু এখানে কি বলছে ইট বলতে কিন্তু এখানে দ্য বিউটি অফ রায়না দ্য রোমান রায়নাস রোমান্টিক পোজ দ্য হ্যাবিট অফ টেলিং লাইস দ্য চার্মিং লুক অফ রায়না তো অপশন কী হবে এটা রায়নাস কিন্তু রোমান্টিক পোজ এইটার কথা এখানে বলা হচ্ছে অর্থাৎ থ্রিল রোমান্টিক পোজ থ্রিলিং ভয়েস এটাই এখানে বলা হচ্ছে আনসার আই এম ইউর ইনফ্যাচুয়েটেড লাভার হেয়ার দ্য স্পিকার অ্যান্ড দ্য স্পোকেন পার্সন টু অ্যাবাউট আর তা ওই যেখানে একটা বললেন না আই এম ইউর ইনফ্যাচুয়েটেড লাভার তো এখানে কী কথাটা বললো তো আমরা একটু আগে তো দেখলাম যে এটা কথা কী বলেছে ব্রান্সলি বলেছে কাকে বলেছে রায়নাকে বলেছে তো অপশন কী হয়ে যাবে অ্যান্সার ব্রান্সলি রায়নাকে বলেছে অপশন কোথায় ব্রান্সলি রায়নাকে বলেছে সি নাম্বারটা অপশন ব্রান্সলি রায়নাকে কথাটা বলেছে ছাব্বিশ নাম্বার থেকে হ্যান্ড আপস হার্ট ইট ইজ আ ফ্রেঞ্চ কলিকাল কলিকাল এক্সপ্রেশন রাশিয়ান কলিকাল এক্সপ্রেশন নাকি জার্মান কলিকাল এক্সপ্রেশন নাকি ইটালিয়ান কলিকাল তো হ্যান্ড আপস হার্ট সেটা আমরা দেখেছিলাম যেটা একটি কি জার্মান কলিকাল এক্সপ্রেশন তাই না আচ্ছা আগের বারে কি দেখে নিও তো আমি কি বলেছিলাম এটা কিন্তু জার্মান কলিকাল এক্সপ্রেশন হবে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে হ্যান্ড আপস হার্ট এক্সপ্রেশন মিনস এই এক্সপ্রেশনটার মানে কি হ্যান্ড অন হার্ট সাজেস্টিং দ্যাট হোয়াট ইজ স্পিকার ইজ ট্রু হ্যান্ড অন হার্ট সাজেস্টিং দ্য স্পিকার ইজ ডেভোটেড টু লাভ হ্যান্ড অন হ্যান্ড আপ সাজেস্ট টু স্পিকার ডিফিটেড হ্যান্ড অন হেড সাজেস্টিং জার্মান নাম্বার অফ কোর্টশিপ তো এটা হবে কি হ্যান্ড অন হার্ট যেটা সাজেস্টিং দ্য হোয়াট দ্য স্পিকার দ্য স্পিকার হোয়াট দ্য স্পিকার ইজ সাই ট্রু যে লেখ যা বললে সেটা সত্য মানে কি স্ট্রিক্টলি ট্রু বলতে পারো অপশন এ নাম্বারটা ওকে আই হ্যাড টু পুট ইট ইন সেফ কিপিং সাম হাউ আই হ্যাড টু পুট ইট সেফ ইন কিপিং সাম হাউ হোয়ার ডিড ব্রান্সলি ডু ইন অর্ডার টু কিপ দ্য কোর্ট ইন সেফ কাস্টডি যে অর্থাৎ ব্রান্সলি কিন্তু কী করেছিল সেই কোর্টটাকে সেফলি রাখার জন্য কী করেছিল বলো হি সোল্ড ইট হি পুট ইট অন সেই পড়ে নিয়েছিল হি পাউন্ড ইট কেপড ইন রেলওয়ে ক্লক সে তিনি কী করেছিলেন সেফ রাখার জন্য তিনি কিন্তু পণ্ডিট অর্থাৎ মর্গেজ দিয়েছিল অর্থাৎ বন্ধক রেখে দিয়েছিল সে কোর্টটাকে তিনি অর্থাৎ সি নাম্বারটা অপশন ডান্সলিস বাট দ্য বাট দ্যাটস দ্য সিওরেস্ট প্লেস টু গেট রুটেড ইন মডার্ন ওয়ারফেয়ার সো আই পণ্ড ইট হেয়ার দ্য সিওরেস্ট প্লেস রেফার্স ট
ইন মডার্ন ওয়ারফেয়ার এই আজকের দিনে ঠিক আছে সো আই কি করেছিলাম আমি পন্ডক রেখেছিলাম তো এখানে সিওরেস প্লেস বলতে কোনটাকে এখানে যে বলছে ওই রায়না বলছে রেলওয়ে ক্রোয়াক্রম তাহলে রেলওয়ে ক্রোয়াক্রমে যদি সে রাখতো তাহলে কিন্তু অবশ্যই সেটা চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তো এই জন্য বলছে তিনি বন্ধক রেখেছিলেন অপশন বি নাম্বারটা হবে এখানে সিওরেস প্লেস বলতে ব্রান্সলি বলছে আই নো আই ডাজেন্ট সাউন্ড নাইস বাট ইট ওয়াজ মাস সেপেস প্ল্যান আই ডিমড ইট টু দ্য ডে বিফোর ইয়ার স্টার্ট দ্য সেপেস প্ল্যান বলতে কি বলছে রেফার্স্ট বলছে দ্য অ্যাক্ট অফ পাউনিং দ্য কোর্ট দ্য অ্যাক্ট অফ প্লেসিং দ্য কোর্ট দ্য অ্যাক্ট অফ হাইডিং দ্য কোর্ট নান অফ দিস তো ওই যে বলছে বন্ধক দেওয়ার যে কোর্টটা সেটাই কিন্তু এখানে বলছে সেপেস প্ল্যান যে আমি রাখার সেটাই কিন্তু এখানে বলছে ইউ হ্যাভ এ লস অফ কিপিং মাইন্ড দ্য স্পিকার অ্যান্ড দ্য স্পোকেন টু ওয়ার দেখ বলছে তোমার তো একদম লস অফ কিপিং মাইন্ড এটা আছে কি কথাটা কাকে বলেছিল এই কথাটা কিন্তু রায় না কিন্তু কাকে বলেছিল ব্রান্সলিকে বলেছিল তাই না যে এই যে বন্ধক দেওয়ার ব্যাপারটা বলছে তার বাবার একটা কোর্ট তুমি আমার বাবার কোর্ট তুমি বন্ধক দিয়ে দিছো তো এই যে নাকি বলছে যে তাকে কিন্তু লস অফ কিপিং মাইন্ড বলছে আর সেখানে ওর ছবি ছিল তাই না এই কথার জন্য দ্যাটস দ্য সুইস ন্যাশনাল ক্যারেক্টার ডিয়ার লেডি ব্রান্সলি হেয়ার দ্যাট রেফার্স টু বলতে এখানে কাকে বলছে দ্যাট বলতে কী বোঝানো হচ্ছে দ্যাট এটাই হচ্ছে সুইস ন্যাশনাল ক্যারেক্টার হচ্ছে দ্যাট বলতে গেলে এখানে কী বলছে ওই যে লাভ লস দেখা ঠিক আছে তাই না আচ্ছা দ্য কনসিডারেশন অফ প্রফিট অ্যান্ড লস ইন ভিউইং এভরিথিং ইন লাইফ লেজিনেস অ্যাঙ্গার নাকি অ্যাপস অ্যান্ড মাইনাস তো অপশন কী হয়েছে বেটার দ্যাট বলতে কিন্তু এ নাম্বারটা দ্য কনসিডারেশন অফ প্রফিট অ্যান্ড লস ইন ভিউইং এভরিথিং ইন লাইফ নেক্সট দেখো এখানে ব্রান্সলি নেক্সট হচ্ছে ব্রান্সলি দ্যাটস দ্য সুইস ন্যাশনাল ক্যারেক্টার ডিয়ার লেডি হেয়ার দি দ্য ডিয়ার লেডি বলতে এখানে দ্য লেডি বলতে এখানে কাকে বলেছে ডিয়ার লেডি দ্য লেডি হচ্ছে এখানে কে লেডি বলছে এখানে কিন্তু রায়না ক্যাথরিন লুকান সার্জেস এখানে লেডি বলতে এখানে রায়নার কথা এখানে বোঝানো হচ্ছে অপশন এ নেক্সট দেখো এখানে হচ্ছে চৌত্রিশ নম্বর হচ্ছে ও আই উইস আই হ্যাড নেভার মেট ইউ বলছে আমার আমার যদি তোমার সাথে দেখা না হতো ঠিক আছে তাহলে আহু উইজ ইজ সো নেভার টু হ্যাভ মেট টু হোম কে কার সঙ্গে দেখা করার না করার কথা বলছে এখানে রাই ব্রান্সলি উইথ চার্জেস লুকা উইথ চার্জেস রায়না উইথ ব্রান্সলি নাকি মেজর প্যাট কপ উইথ ব্রান্সলি তো রায়না এই কথাটা বলছে যে আমি ব্রান্সলির সঙ্গে যদি দেখা না হতো তো সেটা আর কি ভালো হতো তাহলে অপশন নাম্বার কিন্তু এটা সি নাম্বারটা হবে The last postal delivery that reached Bransley was the last postal delivery uh, reached Bransley was a couple of weeks ago, four weeks ago, five weeks ago, three weeks ago, two weeks ago, two months ago. Okay, so what do you think? The option is that three weeks ago. Next, let's see. How many telegrams did Bransley receive from the messenger regarding the news of his father's death? যে কটা টেলিগ্রাম পেয়েছেন থ্রি ফোর টু ওয়ান তাহলে কী হবে অপশন তিনি কিন্তু কটা টেলিগ্রাম চারটা টেলিগ্রাম অপশন বি নাম্বার ওকে ও ব্যাড নিউজ হোয়াট ইজ দ্য ব্যাড নিউজ ফর প্রান্সলি ইন দ্য টেলিগ্রামস প্রান্সলিগ্রামে কী ব্যাড নিউজটা পেয়েছিলেন পেটকপ গড অফ দ্য পোর্ট্রেট অফ রায়না পেটকপ সেই রায়নার যে ছবিটা পেয়ে গেছেন নাকি সার্জেস রিফিউজেস টু ম্যারি রায়না সার্জেস রায়নাকে বিয়ে করতে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন প্রান্সলির ফাদার ডেথ প্রান্সলির বাবা মেরে মারা গেছে নিকোলা লেফ দ্য জব অবসারভেন্ট নিকোলা চার চার সার্ভেন্টের জব ছেড়ে দিয়েছে তো ব্যাড নিউজটা হচ্ছে কি যে সার্জিয়াসের বা সরি বান্সলির বাবা হচ্ছে মারা গেছে অপশন সি নাম্বারটা বান্সলিস ফাদার ডেথ গ্রিপ আ ম্যান হু হ্যাজ বিন ডুইং নাথিং বাট কিলিং পিপল ফর ইয়ার্স একটা মানুষ যে সারা বছর ধরে মানুষ হতে ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না দিস ইস সেই রেপোর্ট কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে এটা তো কে বলেছিল বড় রায়না এই কথাটা বলেছিল কার সম্পর্কে বলবে তাহলে বলো রায়না ব্রান্সলির সম্পর্কে বলেছে অপশন সি নাম্বারটা সার্জিয়াস গেব নিকোলা সার্জিয়াস নিকোলাকে দিয়েছিল কত লেভাস দিয়েছিল বলো থার্টি লেভাস ফোর্টি লেভাস টোয়েন্টি লেভাস নাকি ফিফটি লেভাস তাহলে কত বলো সার্জিয়াস কিন্তু নিকোলাকে কিন্তু কত দিয়েছিল টোয়েন্টি লেভাস অপশন সি হয়ে যাবে আর একটা জিনিস তোমার গোলমাল করে ফেলবে না দেখবে ব্রান্সলি নিকোলাকে কত দিয়েছিল তাহলে দশ তিরিশ কুড়ি নাকি পঞ্চাশ লেভাস তো এটার আনসার হবে কিন্তু তোমার দশ লেভাস কিন্তু হবে ওইখানে ছিল কিন্তু দেখবে টেন লেভাস মোড দেওয়া ছিল 
তার মানে কিন্তু তিরিশ লেবার দেয়নি কিন্তু সে আরও তার কাছে দশ লেবার যে হলো সেই কথাটাই কিন্তু এখানে উল্লেখ করেছে সুতরাং ব্রান্সলি কিন্তু নিকোলাকে কিন্তু দশ ডলার দিয়েছিল টেন লেবার মোর দিয়েছিল অর্থাৎ তার মানে তিরিশ লেবার না কিন্তু মাথায় রাখবে জিনিসটা টেক্সটের মধ্যে দেওয়া ছিল নেক্সট হচ্ছে দেখো চল্লিশ একচল্লিশ নাম্বার হচ্ছে আ ফুল অ্যান্ড হিজ মানি আর সোন ইজ পার্টেড দিস ইজ সেইট অ্যাবাউট কার সম্পর্কে কিন্তু নিকোলাই কথাটা বলেছিল যে একটা বোকার টাকা মানে হিজ মানি সোন পার্টেড তার সঙ্গে কিন্তু তাড়াতাড়ি সরে যায় এবং তারপর কী হয়েছে সে তাড়াতাড়ি সে পেনিলেস হয়ে যায় বলতে এখানে দেখা নিকোলা তো এটার আনসার হয়ে যাবে কী তাহলে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা কিন্তু স্যারজিয়াস সম্পর্কে বলা হয়েছে সরি হ্যাঁ ঠিক আছে এ নাম্বারটা নিকোলা সেই দিস টু লুকা নিকোলা এইটাকে লুকাকে ওই কথাটা জানাচ্ছে ইট ইজ এ প্রভাব এই যে লাইনটা আ ফুল অ্যান্ড হিজ মানি আর সুন পার্টেড এটা কিন্তু একটা প্রভাব ইট মিনস আ ফুলিশ পার্সেন স্পেন্স মানি অ্যান্ড কেয়ারলেসলি সে একদম কেয়ারলেসলিভাবে খরচ করে একদম হ্যাঁ বেহিসাবভাবে খরচ করে এবং অ্যান্ড উইল বি সু অ্যান্ড উইল সুন বি পেনিলেস এবং সে খুব তাড়াতাড়ি কী করে যায় পেনিলেস হয়ে যায় ম্যান ইভার সিম টু গ্রো আপ they all have school boys ideas this is said by eta ke bolechen eta kintu ei kotha ki bolche je manush es purush manush eta ki koreche je khali boro hoy thik ache purush manush ta kintu boro hoy kintu tader je chinta bhavna tader je buddhi gulo egula kintu ekdom ekta bachcha chheler moto school boys ideas na bachcha chheler moto this is said by ei kotha ta ke bolechen eta kintu ke bolechen eta kintu luka bolechen luka option ডি নাম্বারটা ওকে লুকা বলছে হাউ দেখো যে কোথা থেকে লাইন তুলে দিবে কে বলেছে এগুলো জেনে রাখা খুব টেক্সটা কথা খুব ফুটিয়ে পড়তে হবে কে কখন কাকে বলছে টেক্সট এগুলো কিন্তু খুবই মনে ভালো করে মনে রাখতে হবে এবং টেক্সটাকে বার বার পড়তে হবে দরকার হলে লুকা বলছে হাউ কুড ইউ দ্যাট ডিগ্রেড মি ইফ ইট ডু নট ডিগ্রেড ইউ টু হ্যাভ ইট ডান ফর ইউ তো বলছে লুকা বলছে যে যদি মানে কোনো ডিগ্রেড মি যে এটা আমাকে যদি ডিগ্রেড না করে তাহলে তোমাকে তাহলে ইফ ডু নট ডিগ্রেড ইউ তাহলে তোমাকেও ডিগ্রেড করবে না তোমাকেই এটাকে মাথা নত করে ওটা নিচু করাবে না তোমাকে এটা এই ডান ফরেও আমি তো তোমার জন্যই এটা করি না এখানে এটা বলতে কোনটা সে লুকা কি করে সেই সার্জ আসার জন্য ঝড় ঝার দেয় সেখানে তারপরে ধুলো পরিষ্কার করে সব মানে বিভিন্ন রকম কাজ তার ঘর পরিষ্কার করে বিছানাপত্র ঠিক করে দেয় এই যে কাজগুলো সেগুলো তো ওর জন্যই করে কি না সে বলছে আমি যদি কাজ করে থাকি তাহলে আমি যদি লজ্জা না আমি যদি লজ্জা না পাই বা আমি যদি নিচু না হয় তাহলে তুমিও লজ্জা না হবে না আর তুমি নিচু হবে না তুমিও হবে না ঠিক আছে তো এটা মরাল কারেজ ইট বলতে এখানে ফিজিক্যাল কারেজ নাকি ক্যারিং আউট অ্যান্ড অর্ডার্স নাকি ডুইং ওয়ার্স তো এখানে যে আজ্ঞাহীন হওয়া আর কি মানে বিশেষ করে যে ওর কথা মেনে চলা আর কি নিয়ম মেনে চলা অর্থাৎ যে বি নাম্বারটা কেরিং আউট অ্যান্ড অর্ডার্স বা কেরি আউট অ্যান্ড অর্ডার্স মানে আজ্ঞাহীন হওয়া এই কথাটা এখানে বঞ্চ হয়ে গেছে তাহলে সে বি নাম্বারটা ইভ লুকা ওয়ের এম্পারেস অফ রাশিয়া যদি লুকা কিন্তু রাশিয়ার সাম্রাজ্ঞী হয় তাহলে কি করতো সে শি উড মেরি ব্রান্সলি সে ব্রান্সলিকে বিয়ে করে নিত শি উড মেরি দ্য ম্যান শি উড লাভ সে যে মানুষটাকে ভালোবাসে তাকে বিয়ে করতো শি উড মেরি দ্য কিং অফ রাশিয়া সে রাশিয়ার কিংকে বিয়ে করতো she would bring social equality she ki korto sei samajik samota ni asto sammota ni asto tale tini ki korten tale jodi bolchen je tini je samragi hoten tale kintu she jake bhalobashen take biye korten thik ache she would marry the man she would love option b number ta what does sergius do despite being engaged to luca raina to bolche sergius raina shonge to engage chilo tobu she ki korchilo he flirts with luca he breaks up the engagement সে এঙ্গেজমেন্ট তুড়ে দিয়েছিল তোর ভেঙে দিয়েছিল রিমেন্স লোয়াল টু রায়না হি প্রপোজেস টু অ্যানাদার বোমেন তা কী করেছিল সে কিন্তু এই যে এঙ্গেজ ছিল তবুও কিন্তু সে কী করছিল লুকার সাথে কিন্তু ফ্ল্যাট করছিল হি ফ্ল্যাটস উইথ লুকা নেক্সট হচ্ছে দেখো পয়সে চল্লিশ নাম্বার আ ম্যান টেন অফ ইউ হেয়ার দ্য ম্যান বলতে এখানে কাকে বলছে এই লোকটা তোমার থেকে দশ গুণ বেশি ওর দিক বেশি মূল্যবান বলতে পারো এখানে এ ম্যান বলতে এখানে কার সম্পর্ক বলছে এখানে কার সঙ্গে অবশ্যই কার এখানে কিন্তু সার্জিয়াসকে এই কথাটা বলছে লুকা তো রাকে রাগানোর জন্য তাহলে লুকা সেই দিস সেই টু সার্জিয়াস টু মেক হি মেমরি তো এখানে কাকে বলছে তাহলে কার সম্পর্কে বলছে সেই মানুষটা হচ্ছে ব্রান্সলির সম্পর্কে বলেছে অপশন ডি নাম্বারটা দ্য সুইস উইল কিল ইউ দ্য সুইস তোমাকে সে মেরে ফেলবে পার হাফস হি হ্যাজ বিটেন ইউ উইন লাভ তোমাকে ভালোবাসা থেকে পরাস্ত করেছে হি হ্যাজ বিটেন ইউ উইন ওয়ার্ড তোমাকে যুদ্ধেও পরাস্ত করেছে 
হেয়ার দিস ইজ সাইড এবার এখানে কার সম্পর্কে সেই লোকটা বলতে এখানে কিন্তু কার সম্পর্কে বলছে এই লুকা কিন্তু সার্ভিসকে বলছে অপশন অপশন কার সম্পর্কে বলছে এখানে এখানে কিন্তু কার সম্পর্কে বি যেটা হচ্ছে ব্রান্সলি সম্পর্কে বলছে অপশন বি নাম্বারটা এখানে ঠিক আছে সুইস অ্যাক্ট আ সুই আচ্ছা একটা জিনিস মানে আ সুইস সোলজার যদি হতো তাহলে আ সুইস সোলজার বলতে কি যে কোনো একটা সুইস সোলজারকে কিন্তু যে কোনো একটা সুইস সোলজারতে না অনির্দিষ্ট করে না এখানে ব্রান্সলিটা হয়ে যাবে অ্যান্সার ওকে নেক্সট হচ্ছে দেখো কি বলছে দ্য টার্ম ড্যামনেশন মিন্স ড্যামনেশন মিন্স হচ্ছে কি ড্যামনেশন মিন্স হচ্ছে হেলি স্টর্চের কার্স মানে অভিশাপ যেটা বলছে পারো স্লাউটার অ্যাটাক নাকি অন স্লট তো এটা হচ্ছে ড্যামনেশন মিন্স হচ্ছে হেলি স্টর্চের নারকীয় যন্ত্রণা বলতে পারো কার্স মানে অভিশাপ এসব আর কি ড্যামনেশন মিন্স হচ্ছে তারপরে দেখো সার্জেস বলছে মকারি মকারি এভরিওয়ার এভরিথিং আই থিং ইস মকড বাই এভরিথিং আই ডু এক্সপ্রেশন মিন্স হচ্ছে কি মকারি মানে উপহাস করা ঠিক আছে হাস হাসছে আর কি ওকে দেখে আর কি নিকোলা হ্যাজ মক অ্যাট সার্জেস লুকা হ্যাজ মক অ্যাট সার্জেস নিকোলা হ্যাজ বিন বিফুল্ড সার্জেস হ্যাজ বিন বিন বিফুল্ড এর ম্যাড ম্যাড আর লাফিং স্টক এভরিওয়ার ব্রান্সলি হ্যাজ মক অ্যাট সার্জেস তো কি বলছেন যে সার্জেস যে সবাই সবাইকে বোকা সার্জেসকে সবাই বোকা বানাচ্ছে এবং তাকে সব জায়গায় হাস্য মানে হাস ব্যাঙ্গাত্ম হয়ে গেছে সে তো সেইটা এখানে বোঝা যাচ্ছে অপশন কিন্তু সি নাম্বারটা হয়ে যাবে আনসার ইফ দিস হ্যান্ডস ওভার টাচ ইউ এগেইন দে উইল টাচ মাই এফিয়েন্স ব্রাইট হু স্পোক অ্যান্ড টু হোম তো এই এই লাইনটা এর পরেও আছে ভালো করে মনে রাখবে জিনিসটা যে কে কাকে কথাটা বলেছিল বলছে যদি তোমার হ্যান্ডস ইভার টাচ ইউ যদি এই হাত তোমাকে আবার আরেকবার ছোঁয় না তাহলে কী হিসেবে ছোঁবে তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবেই তোমাকে স্পর্শ করবে অর্থাৎ এই হাতটা আমার এই হাতটা নেক্সট টাইম যদি তোমাকে স্পর্শ করে তাহলে তুমি যখন স্পর্শ করো সেটা তুমি আমার স্ত্রী রূপেই আমি তোমাকে মানে স্পর্শ করবো তাছাড়া তার আগে আমি স্পর্শ করব না ঠিক আছে এটা একটা কথা দিচ্ছে প্রতিজ্ঞা করছে এই কথাটা কে কাকে বলেছিল তাহলে এটা কথা এই কথাটা কিন্তু স্যার এই কথাটা স্যারজেস কিন্তু কাকে বলেছিল সেই লুকাকে এই কথাটা বলছিল দেখো স্যারজেস কিন্তু এই কথাটা লুকাকে কিন্তু এই কথাটা বলছিল অপশন বি হোয়ের ডাস এই কথাটা কিন্তু মনে রাখবে আবার নেক্সট টাইমে আছে এটা এরকমই আছে দেখবে হোয়ের ডাস স্যারজেস চ্যালেঞ্জ টু ফেস ব্রান্সলি ইন ডুয়েল যে সার্জেস কোথায় ব্রান্সলিকে ডুয়েল ওয়ার্ডে মানে দৈত্য দৈত্য দ্বন্দ্বতে একটা যুদ্ধে তাকে আহ্বান করেছিল চ্যালেঞ্জ করেছিল কোথায় আর স্লিপ নিজ ক্লিজোরা রোড তারপরে স্নিপ সোফিয়া নাকি ডাকুমন পাস তার কোথায় অ্যাট ক্লিজোরা রোডের কিন্তু তাকে আহ্বান জানিয়েছিল নেক্সট হচ্ছে দেখো হোয়ের অ্যান্ড হোয়েন মানে যেটা আমরা দেখলাম এইটা কি ওরকমই আমার দেখা হচ্ছে হোয়েন অ্যান্ড হোয়েন দ্য সার্জেস কনফ্লাসিভ ফাইটিং কখন ডাকছিল কোথায় এবং কখন তো আমরা দেখলাম হচ্ছে কোথায় অ্যাট দ্য প্যারেড গ্রাউন্ড আর ক্লিসোরা রোড অন এইট ও ক্লক তারপরে দেখো অ্যাট হর্স অ্যাট দ্য হর্স ফিল্ড অন ক্লিসোরা রোড অ্যাট নাইন ও ক্লক অ্যাট দ্য প্যারেড গ্রাউন্ড অন দ্য ক্লিসোরা রোড অ্যাট সেভেন ও ক্লক অ্যাট দ্য ড্রিলিং গ্রাউন্ড অন দ্য ক্লিসোরা রোড অ্যাট সিক্স ও ক্লক তো তিনি কোথায় ডাকছিলেন তিনি কিন্তু সেই ছটার দিকে ডাকছিলেন অর্থাৎ এখানে কিন্তু সেই অ্যাট দ্য ড্রিলিং গ্রাউন্ড ক্লিসোরা রোড ছটার দিকে আর কি ঠিক আছে সিক্স ও ক্লক অপশন কিন্তু ডি নাম্বারটা তো এই কোয়েশ্চেনটাই দেখো এখানে কিন্তু এটা আর এমসিকিউ দেওয়া হয়নি এখানে দেখো এটা কেন বলা হচ্ছে যেটা আমি একটু আলোচনা করে দিচ্ছি জাস্ট যে কেন হোয়াই অ্যান্ড হাউ সার জেস চ্যালেঞ্জ ব্রান্সলি টুবেল কেন এবং কিভাবে তিনি সেই দ্বন্দ্ব দৈত্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কিন্তু সেখানে আহ্বান করবে কী চ্যালেঞ্জ করেছিল তাহলে কী কেন সে যখন সে সার্জে জানতে পারে অনৈক দেন ব্রান্সলি ওয়াচেস এ ইজ হিজ রাইফেল ইন লাভ সার জেস চ্যালেঞ্জ হিম টু ডুবেল অন হর্সব্যাক তাহলে যখন সাইজে জানতে পারে যে ব্রান্সলি তার হচ্ছে ভালোবাসার একজন রাইভেল তাই না তখনই সে কি করে সে একটা ডুয়েল ওয়ারের কিন্তু চ্যালেঞ্জ করে এবার কিভাবে করে কিভাবে বলছে ব্রান্সলি এক্সেপ দ্য চ্যালেঞ্জ ব্রান্সলি সেই এক্স চ্যালেঞ্জটাকে এক্সেপ করে বাট সাজেস্টেড দ্যাট কিন্তু বলে যে কি হি বিং ইন দ্য আর্টিলারি সে কিন্তু আর্টিলারি উড ব্রিং হিজ মেশিন গান করতে সে কিন্তু তার কিন্তু সে মেশিন গান নিয়ে আসবে আর কি করে সাজেস্ট বলছিল যে সে চিভারি মানে অশ্বারোহী সৈনিকে আসবে কিন্তু 
বলছে আমি তো আর অশ্বর এই সময় না আমি তো আর্টিলারি সোলজার সুতরাং আমি কিন্তু মেশিন গান নিয়ে আসবো তো কি বলছে দ্য ড্রিলিং গ্রাউন্ড অ্যাকর্ডিং টু সার্জেস ইজ সিচুয়েটেড অন দ্য একটু আগেই আমরা দেখলাম যে ড্রিলিং গ্রাউন্ডটা কোথায় অবস্থিত ছিল কাইমোনো রোড নাকি ক্লিজৌরা রোড কিরলাস্কার রোড কার কালনাপ রোড তো অপশন কোথায় হয়ে যাবে আমরা একটু আগেই দেখলাম যেটা হচ্ছে ক্লিজৌরা রোডে কিন্তু ছিল ড্রিলিং গ্রাউন্ডটা নেক্সট হচ্ছে দেখো দ্য ব্রান্সলি ও থ্যাংক ইউ দ্যাটস দ্য ক্যাবলারি ম্যান প্রপোজাল হিয়ার প্রপোজাল রিফার্স টু এখানে কোন প্রপোজালের কথা এখানে বলা যায় সার্জেস প্রপোজাল টু মে ব্রান্সলি টু মিট দ্য ফরমার ইন এ ডুয়েল হর্স অন হর্স ব্যাক সার্জেস প্রপোজাল টু মেরিং লুকা সার্জের প্রপোজাল টু মেরি রায়না সার্জের প্রপোজাল টু অফ ফাইটিং উইথ ব্রান্সলি এ বিলগারিয়ান আর্মি তো অপশন কী হয়ে যাবে এটা তো সার্জেস যে ব্রান্সলিকে দেখা করতে বলছেন ডুয়েল হর্স ব্যাক সেইটার কথা এখানে বলা হচ্ছে এখানে প্রপোজাল বলছে অপশন এ নেক্সট হচ্ছে দেখো সার্জেস ইট ইজ নট আওয়ার কাস্টম ইন বুলগেরিয়া টু অ্যালাউ ইনভিটেশন অফ দ্যাট কাইন্ড টু বি ট্রাইফেল টু উইথ হেয়ার ইনভিটেশন অফ দ্যাট কাইন্ড মিনস বলছে এখানে বলছে ইট ইজ নট আওয়ার কাস্টম ইন বুলগেরিয়া আচ্ছা আমাদের এই বুলগেরিয়া এটা এসব নীতি টীতি নেই টু অ্যালাউ ইনভিটেশন দ্যাট কাইন্ড অফ ট্রাইফেল টু এইরকম কে করব এটা কিন্তু আমাদের এই বুলগেরিয়ার মধ্যে এটা সব এই রীতিটা নেই তো এইটা কোন রীতির কথা এখানে বলছে ইন ইনভিটেশন অফ দ্যাট কাইন্ড বলতে ইট ইজ নট ইউ ইট ইজ নট দ্য ইউজুয়াল প্র্যাকটিস ইন বুলগেরিয়ান টু চ্যালেঞ্জ এনি ওয়ান টু ডুয়েল ইন লা ইন লাইট হাইটেড ম্যানার ইন বুলগেরিয়া ফাইটিং উইথ নট ট্রাইফেল উইথ সার্জেস নট ক্যান নট টলারেট ট্রাইফেলিং উইথ সার্চ ইনভিটেশন তো অপশন হচ্ছে বলছে এ নাম্বারটা হবে এটা অপশন যে যে ইট ইজ নট ইউজুয়াল প্র্যাকটিস ইন বুলগেরিয়া বুলগেরিয়ার কাছে এটা একটা প্রথা নয় যে হচ্ছে একটা চ্যালেঞ্জকে তিনি এরকম ডুয়েল ওয়ার বা ডুয়েল ফাইট তিনি লাইট হার্টের মানে হালকাভাবে নেবে ঠিক আছে তো সেটা কিন্তু তাদের মধ্যে কিন্তু এই এই প্রথাটা নেই তো অপশন কিন্তু এ হয়ে যাবে বিসাইড এ বিং প্রফেশনাল সোলজার ব্রান্সলি ওয়াজা এটা ওকেই বল আমরা বলেছি অনলাইনে যে তিনি কিন্তু কি ছিলেন একজন হোটেল ম্যানেজার থিয়েটার ম্যানেজার শোড ইনস্ট্রাক্টর নাকি পাইলট ছিলেন তো তিনি কিন্তু কি ছিলেন তিনি কিন্তু একজন শোড ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন অপশন কিন্তু বি নাম্বারটা ওকে সার্জিজা বলছে হা হা দ্যাট কন দ্যাট ইজ দ্য কনফেশন হেয়ার কনফেশন রেফার্স টু এখানে কোন কনফেশনের কথা বলছে তো এখানে বলছে ক্যাথারিনস কনফেশন রায়নাস ইন্টারেস্ট অ্যান্ড কনফন ইন ব্রান্সলি ব্রান্সলি ইন্টারেস্ট নাকি যখন এই ব্রান্সলি এই কথাটা বলে যে ওই রায়নাকে বলে যে আমি বাড়ি যাচ্ছি ঠিক আছে ইউ উইল নেভার সি মি ওর হেয়ার মি অ্যাগেন তুমি আর আমাকে কখনো মানে দেখতে পাবে না আর আমাকে শুনতেও পাবে না ঠিক আছে আর তুমি আর সার্জিয়াস তুমি তখন কী করো সুখে শান্তিতে সংসার করো তখন রায়না কথাটা বলছে আইনে আমি তো তোমার কাছে আই নেভার সেই আই ওয়ান্ট টু সি ইউ অ্যাগেন আমি তো তোমার কাছে জানতে চাইনি ঠিক আছে তুমি যাবে না যাবে না আমি তো তোমার কাছে জানতে চাইনি তো তখন এই সার্জেস্ট বলছে হ্যাঁ দ্যাটস আ কনফেশন হ্যাঁ কনফেশন বলছে বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে তো এই যে ওই যে ব্যাপারটা থাকে না মেয়েরা মানে অনেক কিছু রেগে গিয়ে বলছে যে আমার সঙ্গে কথা বলবে না তার মানে ও চায় যে কথা বলতে চায় ঠিক আছে ঠিক আছে তার মানে ও চায় যে কথা বলতে চায় এইরকম ব্যাপারটা আর কি যে মানে সফট ফিলিং একটা রায়নার মধ্যে আছে মানে রায়নার ভয়েস সো দ্যাট সি হ্যাজ সফট ফিলিং ফর ব্রান্সলি ঠিক আছে রায়নার যে হচ্ছে কি হচ্ছে কথাটার মধ্যে বলছে যে রায়নার একটা সফট ফিলিং আছে ব্রান্সলির প্রতি বলছে হ্যাঁ তুমি যাও আমার কথা কি এরকম ব্যাপারটা আর কি ঠিক আছে মেয়েদের মধ্যে এই ব্যাপারটা থাকে যে বলছে যে হয়তো রেগে গেছে বলবে যে না আমি রাগেনি যাও এরকম বলছে ঠিক আছে ব্যাপারটা এরকম আর কি ইউ সি দ্য ইয়াং লেডি ইজ কনসার্ন ক্যাপ্টেন ব্রান্সলি বলছে সার্জার সে কথা বলছে দ্য লেডিস মানে রায়নার্স কনসার্ন ইজ হ্যাঁ রায়নার যে কনসার্নটা কি ওয়েদার ব্রান্সলি ইজ মেরিড অর নট ওয়েদার ব্রান্সলি উইল মেরি হার ওয়েদার ওয়েদার সার্জেস উইল মেরি টু লুকা তো এখানে কি বলছে যে রায়নার যে কনসার্ট কনসার্ট মানে মানে উদ্বিগ্ন মানে 
উৎকণ্ঠা বলতে পারো মাথা মাথা চিন্তা সেই চিন্তাটা কি বলছে সেই চিন্তাটা কি চলছে ও মানে ব্রান্সের প্রথমত কথা বলছে আমি প্রেমের প্রস্তাব দেয় আর কি মানে একরকমভাবে বোঝায় যে রায়না ওকে আর কি ভালোবাসে এরকমটা আর কি একটা এরকম সিচুয়েশন তৈরি হয় তো ব্রান্সলি তখন এই কথাটা বলছে এই আমি তো আমি তো মানে বিবাহিত না ওই বোধে সেটাই তো জানেন না আমার রায়না হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে প্রেম এই সব বিবাহিত বিয়ে করা এসব কি করে আসে আমি তো তো সেটাই তখন এই কথাটা শুনে কিন্তু মানে রায়না কিন্তু কিন্তু একটু বলছে টেনশন হয়ে যায় তখন বলছে ঠিক আছে তখন বলেছে আর ইউ এভাবে করে বলে যে তুমি কি বিবাহিত এরকম তখন কিন্তু বলছে হ্যাঁ ইউ সি দ্য ইয়াং লেডিজ কনসার্ন ক্যাপ্টেন ব্রান্সলি ড্যান ড্যানিয়েল ইজ ইউজলেস তো এই কথাটা এরকম বলে অর্থাৎ যে ব্রান্সলি বিবাহিত না হইবে তো এটা নিয়ে কিন্তু রায়নার একটা টেনশন ছিল কনসার্ন ছিল তো সেটা এখানে বলেছে অপশন কিন্তু এ নাম্বার হোয়েদার ব্রান্সলি ইজ ম্যারিড অর নট ষাট নাম্বারটা দেখো এবারে কি বলছে দেখো দিস ইজ দ্য ডুইং অফ দ্যাট ফ্রেন্ড অফ ইউর্স ক্যাপ্টেন ব্রান্সলি ইট ইজ হু ইট ইজ হি হু is spreading the horrible story about me the horrible story first to ekhane kon story ta ke horrible story ekhane bola hoyeche to ekhane ki uh, bransley led a cavalry charge the scandalous story about raina having got mixed with bransley serges defeated the servants and ke the story about uber to ekhane she horrible story bolte kintu oi je bransley je raina bedroom e je ratre bela gechilo je scandalous story bahut kolonko jonok ekta ঘটনা সেই ঘটনাটার কথা এখানে কিন্তু বলা হয়েছে অর্থাৎ আনসার হবে বি নাম্বারটা অপশন স্ক্যান্ডুল স্টোরি অ্যাবাউট রায়নাস হ্যাভিং গড মিক্সড উইথ ব্রান্সলি রাত্রেবেলা যে রায়নার ঘরের যে ঘটনাটা সেটা কিন্তু এখানে ঘরেবেল স্টোরির কথা এখানে বলা হয়েছে দ্য টার্ম পেডিকামেন্ট মিনস হচ্ছে এই যে টার্ম আমরা পেডিকামেন্ট মিনস বলছি সেই পেডিকামেন্ট প্রেডিকশন প্রিভিয়াস ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন রেডি রেডিকিউলাস তো পেডিকামেন্ট মিনস হচ্ছে ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন বিপজ্জনক একটা অবস্থা ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি ঠিক আছে হাউ ওয়াজ দ্য ফ্রেন্ড অফ ব্রান্সলি ওয়াজ কিল্ড কিল্ড মানে ফাইনালি যে কীভাবে সেই ব্রান্সলির যে ফ্রেন্ডটা সেটা মারা গিয়েছিল হি ওয়াজ শর অন সেট হি ওয়াজ কিল্ড অ্যাট দ্য ব্যাটেল ফিল্ড হি ওয়াজ স্ট্যাপ অন স্ট্যাপ টু ডেথ হি ওয়াজ বার্ন্ড অ্যালাইভ তাকে কিন্তু দেখেছে জীবন্ত মানে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল হি ওয়াজ বার্ন্ড অ্যালাইভ জীবিত অবস্থায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল হি ইজ ডেট বার্ন্ড অ্যালাইভ অর্থাৎ তাকে পুড়ে দেওয়া হয়েছে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ ডেট রেফার্স টু এখানে ডেট বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে স্যারজিয়াসকে ব্রান্সলি স্টোলস আর ফ্রেন্ড অফ ব্রান্সলি নেক্সট আছে তো আমরা কিন্তু সেই ব্রান্সলির যে বন্ধুটা সেই বন্ধুটার কিন্তু এখানে কথা বলা হয়েছে আ হলো সাম লাইক লাভ তো এখানে হু সেইড দিস লাইন তো এই কথাটা কে বলেছে এই কথাটা কী বলেছিল হলো সাম মানে হলো আচ্ছা বলে দিকে বলছে আচ্ছা তাহলে এসে এখানে আচ্ছা হলো সাম ওই কথাটা বলছে হচ্ছে স্যার যে সেই কথাটা কিন্তু বলছে অপশন সি নেক্সট দেখো আ হলো সাম লাইক সাম লাইক লাভ মানে হোয়াট ইজ কনসিডার্ড হলো সাম মানে হলো সাম বলা হচ্ছে কোন জিনিসটাকে মানে হলো মানে হচ্ছে তো যুদ্ধ আর সাম মানে মিথ্যা সেটা বলছে ওয়ার্ড প্যাট্রিটিজম কারেজ রোমান্টিক নোশন অফ লাভ লাইফ তো এটা হবে কি ওয়ার্ড হবে হলো সাম বলতে এখানে কিন্তু ওয়ার্ড কে বোঝানো হচ্ছে সার্জেস থিংস দ্যাট বোথ সেখানে সার্জেস কথাটা এই কথাটার মানে বোঝাচ্ছে যে সার্জে বলছে বোথ ওয়ার অ্যান্ড লাভ ওয়ার এবং লাভ দুটোই কিন্তু আর মিনিংলেস অ্যান্ড ফলস দুটোই একটা অর্থহীন ফলস তো পরের দিকে বুঝতে পারে এগুলো আওয়ার ওমেন্স ইজ স্যাটার্ড লাইফ ইজ এ ফার্স হু সেট দিস এই কথাটা কে বলেছে হুম সার্জেস কিন্তু এই রায় নাকি কথাটা বলছে যে আওয়ার রোমেন্স ইজ স্যাটার্ড আওয়ার লাইফ ইজ এ ফার্স্ট লাইফ ইজ এ ফার্স্ট মিনস হচ্ছে মকার রিয়াক্টার ঠিক আছে অপশন কে বলছে তাহলে সার্জেস কিন্তু বলছে কাকে বলেছে এটা কিন্তু রায় নাকি কে তারা বলছে নেক্সট কি বলছে আওয়ার রোমেন্স ইজ স্যাটার লাইফ ইজ এ ফার্স্ট এখানে ফার্স্ট মিনস বলছে লাফটার মকারি অ্যান্ড অ্যাপসারিটি ফার্স্ট শর্ট স্টোরি নাকি ফোর্স তো এখানে হচ্ছে কি লাইফ ইজ ফার্স্ট মিনিস হচ্ছে লাফটার মানে একই যে মানে মকারি মানে একই রকম মিনিস অ্যাপসার্ডিটি সব মানে একই রকম মিনিং তো অপশন হয়ে যাবে এটার এ নাম্বারটা অপশন ঠিক আছে কি হবে এটার অপশন এ নাম্বারটা ওকে আচ্ছা সরি এ নাম্বার অপশন হ্যাঁ ইউ হ্যাভ নো ম্যাগনেটিজম ইউ আর নট আ ম্যান ইউ আর আ মাসিন হু সেইড দিস অ্যান্ড টু হোম তো বলছে তুমি আমার মধ্যে কোনো ইউ হ্যাভ নো ম্যাগনেটিজম তুই এবার মেশিন তুই কে বলছিল এই কথাটা 
সার্জিয়াস কিন্তু প্ল্যান্স লিগে কথাটা বলছিল তাই না যে যুদ্ধ করার যখন প্রত্যাখ্যান করে যে আমি তো তোমার সাথে যুদ্ধ করতে পারি ইউ হ্যাভ নো ম্যাগনেটিজম তখন কথা বলা এই এই নাম্বারটা এই ম্যাগনেটিজম কথার অর্থ কি হচ্ছে গুড কোয়ালিটি ফিওর ফোর্স অফ পার্সোনালিটি ইকন ইকন ইমোশনস তো ম্যাগনেটিজম হচ্ছে ফোর্স অফ পার্সোনালিটি অর্থাৎ ইমোশন তোমার মধ্যে কোনো স্পিরিট নেই তার মধ্যে তোমার মধ্যে তো এটা আর কি ম্যাগনেটিজম ফোর্স অফ পার্সোনালিটি ইট ইউ বাট নাও সত্তর নাম্বার কি বলছে বাট নাও ইউ হ্যাভ ফাউন্ড দ্যাট লাইফ ইজ নট আ ফার্স বাট সামথিং কোয়াইট সেন্সিবল অ্যান্ড সিরিয়াস হোয়াট ফার্দার আপ স্টেকেল ইজ দেয়ার টু ইউর হ্যাপিনেস হু সেই দিস অ্যান্ড টু হোম কে কাকে এই কথাটা বলেছিল এই কথাটা কিন্তু কে বলেছিল ব্রান্সলি কিন্তু সার্জেসকে এই কথাটা বলেছিল ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে দেখো একাত্তর নাম্বার কি বলছে সার্চ বিউটি সার্চ ইন্টেলেক্ট সার্চ মডেস্টি আই ওয়েস্টেড অন এ মিডিল এজ সার্ভেন্ট হুজ বিউটি ইজ সাইড অ্যাবাউট হচ্ছে এই রকম একটা বিউটি এই রকম একটা বুদ্ধিমত্তা এত মডেস্টি সেগুলো এই রকম একটা বুদ্ধ মানে মিডিল এজ সার্ভেন্টের কাছে ওয়েস্টেড হয়ে যাবে একদম ওয়েস্ট হয়ে যাবে তো এইটা কার বিউটির কথা বলছে এখানে কিন্তু ওই লুকার যে বিউটি ঠিক আছে সেই বিউটিটার কথা বলছে অপশন কিন্তু সি নাম্বারটা লুকার বিউটিটা রায়না বলছে আর শকিং স্যাক্রিফাইস ইজেন্ট ইট সাজ বিউটি সাজ ইন্টেলেক্ট সাজ মডেস্টি ওয়েস্টেড আ মিডিল ওমেন এখানে শকিং স্যাক্রিফাইস বলতে কোন কথাকে বলেছে এখানে শকিং স্যাক্রিফাইস বলতে এখানে দ্য স্যাক্রিফাইস অফ লুকা টু নিকোলা দ্য স্যাক্রিফাইস অফ নিকোলা টু সার্জিয়াস দ্য স্যাক্রিফা রায়নার স্যাক্রিফাইস টু ব্রান্সলি হি দ্য স্যাক্রিফাইস অফ এখানে দা হতো দ্য স্যাক্রিফাইস অফ রায়না টু সার্জিয়াস তো এখানে কার স্যাক্রিফাইস কথা বলছে এখানে তো এখানে এখানে যে ওই যে লুকার যে স্যাক্রিফাইসটা নিকলের কথা অর্থাৎ লুকা যে এত সুন্দর এত একজন মডেস্টি ঠিক আছে যার যে স্যাক্রিফাইসটা হচ্ছে যে নিকলার মতো একটা চাকরের কাছে গিয়ে মিডিল এস লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে তো এইটার কথা এখানে বলছে যে লুকার স্যাক্রিফাইসটা নিকলার কাছে নিকলার পর সার্জেস বলছে ভাইপার ভাইপার হু ইজ কল্ড ভাইপার সার্জেস কাকে ভাইপার বলেছেন কিন্তু বলতে পারে ভাইপার মানে পয়জন স্নেক তো কাকে বলেছেন পয়জন স্নেক লুকা রায়না মিস্টার পে মিসেস পেটকপ নাকি নিকোলা তো তিনি কিন্তু রায়নাকে কিন্তু ভাইপার বলেছে ভাইপার মানে বিষাক্ত সাপ এরকম আর কি ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে কি দেখো দ্য কুল ইম্পার্সিয়াল ম্যান রেফার্স টু কুল ইম্পার্সিয়াল ম্যান কাকে বলা হয়েছে এখানে সার্জিয়াস কিন্তু কুল ইম্পার্সিয়াল ম্যান বলছে কাকে বলছেন ব্রান্সলি সার্জিয়াস মিস্টার পেটকপ নাকি নিকোলা তো এটা হচ্ছে সার্জেস কিন্তু কুল এম্পেয়ারশিয়াল ম্যান বলছিল ব্রান্সলি কে বলছিল অর্থাৎ এখানে কুল এম্পেয়ারশিয়াল বলতে ফার্স্ট ব্রান্সলি হবে সিরিয়া সার্জেস বলছে যা ছাড় ব্রান্সলি ইউ দ্য কুল এম্পেয়ারশিয়াল ম্যান তো সার্জেস এই কথা একটু আগে যেটা বলা হলো জাজ দ্য ইপস ট্রপার হ্যাঁ দ্য ইপস ট্রপার ইস বলছে এই যে ইপস ট্রপার মিন হচ্ছে আড়ি পেতে যে শোনে তাকে বলা হচ্ছে কান পেতে যে শোনা তো এখানে ইপস ট্রপারটা কি সেই ইপস ট্রপারটা আসলে ছিল কিন্তু ওই যে লুকা বাইরের দিক থেকে যে তাদের কথাগুলো শুনছিল তার সার্জিয়াস ঘরের মধ্যে ছিল ব্রান্সলি এবং রায়নাথ ঘরের মধ্যে ছিল এবং তার বাইরে থেকে যে লুকা কিন্তু শুনছিল কেন শুনছিল পরের দিকে দেওয়া সেটা দেখো এটা তাহলে কেন কে হবে ইপস ট্রোপার বলতে কিন্তু এখানে লুকাকে কিন্তু বলা হচ্ছে অপশন কিন্তু ডি নাম্বারটা ওকে নেক্সট হচ্ছে দেখো মাই লাভ ওয়াজ অ্যাট এ স্টেক আই এম নট অ্যাসেন্ট হেয়ার দ্য স্পিকার আমার মাই লাভ ওয়াজ এ স্টেক আই এম নট অ্যাসেন্ট আমি বলছি হেয়ার স্পিকারটা কে এখানে বলো স্পিকার হচ্ছে রায়না লুকা স্যাডজিয়াস নাকি প্রান্সলে তো অপশন কী হয়ে যাবে এটা এটা হচ্ছে লুকা কে বলছিল লুকা বলছিল কখন বলছে দেখো এখানে কি বলছে যে লুকা সেইজ দ্যাট সি ওয়াজ জাস্টিফাইড ইন ইপ স্টপিং সে কিন্তু যে কান পেতে শুনছে সেটা কিন্তু তার শোনা একটা ঠিকই আছে কেন শুনছে কেন কারণ হচ্ছে তার হাওয়াস লাভ ওয়াস লাভ ওয়াস ইন কারণ সার্জিয়াস যে তার প্রতি যে সার্জিয়াসের ভালোবাসা মানে লুকার প্রতি লুকা যে সার্জিয়াসকে ভালোবাসে সে সার্জিয়াস তুমি রায়নার হয়ে যাবে যে শুনবে না এসব এই জন্য বলছে সি ওয়াজ লিসেনিং ফ্রম বিহাইন্ড দ্য ডোর বিকজ সি ওয়াজ এংসেস অ্যাবাউট হার বিলাভেট সার্জিয়াস তার বিলাভেট সার্জিয়াসের জন্য সে কিন্তু খুব টেনশনে আসে এই কারণে তিনি কিন্তু কান পেতে শুনছিলেন ঠিক আছে হু হুজ কোট পকেট কন্টেন দ্য ইনস্ক্রাইব টু ফটোগ্রাফ কার কোটের পকেটে সেই যে লেখা যে ফটোগ্রাফটা ছিল রায়নার সেটা কার পকেটে ছিল খুবই ইজি কোয়েশ্চেন তো বলছে রায়নাস পেটকপস সার্জিয়াসে নাকি ব্রান্ডসলে হচ্ছে এটা হবে কার আনসার পিন নাম্বারটা পেটকপসে অন দ্য ফটোগ্রাফ অফ রায়না দ্য ইনস্ক্রিপশন ইস যেই 
ফটোগ্রাফ রায়নার যে ফটোগ্রাফটা ছিল বা পোর্ট্রেটটা ছিল তার সেখানে কিন্তু লেখা ছিল সেটা কি লেখা ছিল বলো দেখি রায়না চকলেট টু ক্রিম সোলজারস অফ ইনিয়র নাকি এগুলো ব্রান্সলি মাই লাভ মাই ডিয়ার ক্রিম সোলজার ব্রান্স মাই ডিয়ার সোলজার ব্রান্সলি তো অপশন কি হয়ে যাবে অপশন কিন্তু এ নাম্বারটা হয়ে যাবে এটার ওকে ওকে রায়না টু চকলেট ক্রিম সোলজার অফ ইনিয়র ওকে হুয়ার ওয়াজ দ্য নেম অফ ব্রান্সলিস ফ্রেন্ড ব্রান্সলিস যে ফ্রেন্ডটা ছিল তার নামটা কি ছিল স্টোলস স্টাজি স্টোলস নাকি স্টার্স তো রায়নার সরি ব্রান্সলিস যে ফ্রেন্ড তার নাম ছিল স্টোলস ওকে এ নাম্বারটা নেক্সট হবে দেখো দ্য নেম অফ ব্রান্সলিস ফ্রেন্ড হুম হি টোল্ড মানে হুম হি মানে এখানে ব্রান্সলি বলছে এখানে ব্রান্সলি কথা বলছে টোল্ড দ্য স্টোরি অফ ইস মিড নাইট অ্যাডভেঞ্চার ইন আইনাস বেডরুম আইনার যে বেডরুমের যে সেই ঘটনাটা কিন্তু ব্রান্সলি কিন্তু তার বন্ধুটাকে বলেছে সেই বন্ধুটা কে ছিল সেই বন্ধুটা কিন্তু স্টোল ছিল আমরা আগে দেখলাম যে তার বন্ধু কিন্তু স্টোল ছিল যে কিন্তু তাহলে একমাত্র তিনি তা কিন্তু তাকেই ব্রান্সলি কিন্তু তাকেই সেই ঘটনা রাতের ঘটনাটা সেটা কিন্তু বললেন ঠিক আছে স্টোলসকে নেক্সট হচ্ছে দেখো কি বলছে নিকোলা বলছে আই বেগ ইউ পার্ডন আই বেগ ইউর পার্ডন স্যার দেয়ার ইস মিস্টেক দেয়ার হেয়ার দ্য মিস্টেক রেফার্স টু এখানে কোন মিস্টেকটার কথা বলা হচ্ছে এখানে অর্থাৎ নিকোলা বলছিল যে একটা মিস্টেক হচ্ছে দ্য রং আইডিয়া বউ নিকোলা সিঙ্গেন টু লুকা সার্জিয়াস লাভ লাইনা সার্জিয়াস ডুনস দ্য স্নোর লাভ রায়না ব্রান্সলি লাভ রায়না তো এই যে তিনি যে মিস্টেকটার কথা বলছেন যে তিনি কিন্তু নিকোলা বলছিলেন যে আমার সাথে কিন্তু ওই লুকার কিন্তু এঙ্গেজমেন্ট নাই যে আমরা যেটা ভাবছেন মিস্টেক হবে সেটা ভাবলে তো সেটা এখানে রং আইডিয়া অ্যাবাউট নিকোলাস এঙ্গেজমেন্ট টু লুকা অপশন এ নাম্বারটা ওকে অন দ্য ডে অফ দেয়ার বিট্রোল্ডাল নিকোলা লুকা বলছে তখন কী হয় এঙ্গেজমেন্ট হয় নিকোলা গড ফ্রম মেজর পেটকপ মেজর পেটকপের কাছ থেকে কী নিয়েছিল পঞ্চাশ থাউজেন্ড লেভাস থার্টি লেভাস নাকি টোয়েন্টি ফাইভ লেভাস নাকি ফিফটি লেভাস তো তিনি কতগুলো নিয়েছিলেন তিনি কিন্তু পঁচিশ লেভার কিন্তু নিয়েছিলেন বা পঁচিশ লেভার নিয়েছিলেন কিন্তু আর সেই সময় যে বেট্রো এঙ্গেজমেন্ট হলো বেট্রোয়াল ছিল পেটকপ বলছিল আর কি ঠিক আছে তো লুকা গড ফ্রম মিস রায়না লুকা মিস রায়নার কাছ থেকে কী পেয়েছিল যে আ গিল্ড ব্রাসলেট আ গোল্ড ইয়াররিং নাকি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ লেভার্স নাকি স্কেট বক্স তিনি কিন্তু একটা গিল্ড ব্রাসলেট পেয়েছিল তা গিল্ড ব্রাসলেট মিনস হচ্ছে সোনার সোনায় মন্ডিত হচ্ছে একটা ব্রাসলেট ওয়াই অ্যাকর্ডিং টু নিকোলা হ্যাড হি অ্যানাউন্স টু হ্যাভ বিন বেট্রো টু লুকা যে তিনি কেন এরকম ঘোষণা করেছিলেন বলেছিলেন যে লুকার সাথে তার একটা এঙ্গেজমেন্ট আছে বেট্রো মেন্ট আছে এঙ্গেজমেন্ট আছে কেন টু আন টোয়েন্টি ফাইভ লেভেলস টু প্রোভাইড প্রোটেকশন টু লুকা টু মেক্স ব্রেসলেট ফর লুকা অনেক অল অফ দিস তিনি কিন্তু যে এটা প্রোটেকশন দিতে লুকাকে যে প্রোটেকশন মানে বিবাহিত মহিলাদের প্রতি যে একটু কম হ্যারেসমেন্ট হয় ঠিক আছে তো সেইটা কিন্তু করার জন্যই কিন্তু সেটা সে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই সেটা কিন্তু করেছে এটা প্রশ্ন বলেছিলেন কারণ কাজ দিতেও চায় না হয়তো অবিবাহিত মেয়েদেরকে ঠিক আছে এটাও হতে পারে দিস ইজ দ্য আইদার দ্য ফাইনেস্ট হিরোইজম অর দ্য মোস্ট ক্রাউলিং বিজনেস হুইজ দ্য স্পিকার খুবই ভালো একটা লাইন তো ঠিক আছে তো দিস ইজ দ্য আইদার ফাইনেস্ট হিরোইজম অফ মোস্ট ক্রাউলিং বিজনেস হুইজ দ্য স্পিকার এখানে কে স্পিকারটা হচ্ছে স্পিকারটা হচ্ছে কিন্তু সার্জিয়াস কিন্তু নেক্সট হচ্ছে তাহলে নিকোলা মেডেস স্যাক্রিফাইস আচ্ছা এইখানে যেটা বলছে এখানে বলছে দিস বলতে কোনটাকে বলছে নিকোলার যে মেডেস স্যাক্রিফাইস নিকোলা কিন্তু যে লুগাকে স্যাক্রিফাইস করে দিতে আসলে সেটাই এখানে বলা হয়েছে দিস ইজ দ্য আইদার ফাইনাস হিরোইজম খুবই এটা একটা ফাইনাস হিরোইজম অথবা এটা একটা কিন্তু নিচু মানের একটা কাজ বলতে পারো সেটা এখানে বোঝানো হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু ব্রান্সলি নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো অ্যাকর্ডিং টু ব্রান্সলি হু ইজ দ্য অ্যাভেলেস্ট ইন বুলগেরিয়া তো ব্রান্সলির মতে কিন্তু নিকোলা সব থেকে হচ্ছে অ্যাভেলেস্টম্যান বলা হয়েছে অপশন এ ওয়ান হোয়াট কন্ডিশান ডাজ ব্রান্সলি ডিসাইড টু মেক নিকোলা দ্য ম্যানেজার অফ ইস হোটেল তো কোন কন্ডিশানে কিন্তু ব্রান্সলি কিন্তু নিকোলাকে হচ্ছে হোটেলের ম্যানেজার করতে চেয়েছিল কোন করে যে ইফ ইউ ক্যান স্পিক ইটালিয়ান ইটালিয়ান অ্যান্ড জার্মান ইফ ইউ ক্যান স্পিক হচ্ছে ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড জার্মান ইফ ইউ ক্যান স্পিক ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড ইংলিশ ইফ ইউ ক্যান স্পেনিস অ্যান্ড লিং হচ্ছে ইংলিশ তাহলে কিনে ছিল কি তিনি যদি ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান জানতেন তাহলে কিন্তু থেকে হোটেলে ম্যানেজার বানাতে ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড জার্মান তাহলে অপশন হবে বি নাম্বারটা 
ठीक है नेक्स्ट हम अटा अष्टी देखो कि बोलते आई उल मेक हिम मैनेजर अफ अः होटेल इफ यू कैन स्पीक फ्रेंच और जार्मान तो ये हि बोलते का बोझाने का चाप टे देते क्योंकि निकोला के क्षेत्र दीब अर्थात अपन डी ब्रांसलि उल मेक निकोला मैनेजर अफ ए होटेल इफ यू कैन स्पीक फ्रेंच और जार्मान फ्रेंच और जार्मान जो जानें तक होटेल मैनेजर ताकि बनाबें अच्छा से लाइन आगे लाइन टे मैंने रखे से लाइन टाइम बार देखो कि दैट टाच मेक्स मिओर एफियन्स वाइफ अर्थात सार्जियस क्योंकि प्रतिज्ञा कर कथा दिए लुका के तुम्हें स्पर्श करी तेल क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्योंकि तुम्हें क्योंकि वो स्त्री रूपे ही क्योंकि स्पर्श करब ठीक है तो यार क्योंकि ओके टाच कर नहीं किस कर नहीं हाथे तक यार बैट टाच इज मेक्स मिओर एफियन्स ये तुम्हारे टाचट से वाइफ बनिए दी है अर्थात दिस इज सेट बै क्या से बोलो यहाँ से अवश्य तेल लुका बोलते तो लुका कौन बोले जो तर हाथे से किस कर अर्थात कौन अपशन हो जाए अपशन हो जाए डी नम्बर तै तो हेन लुका हेन सार्जियस किस एस हार हैंड सिकिंग हार पार्डन जो से हाथे चुम्बन कर तर जो क्षमा जा तक नहीं कथा लुका इज भेरि क्लेवर लुका देखो कत्तर टा चालक देखो और कथा मन कर दिल क्यों ठीक है लुका इज भेरि क्लेवर सी इज दैट सी हेज अ टेंट हार पार्पास मेकिंग सार्जियस टाचार ठीक है ओके टाच करिए एम मैं कौशल कर ट्रिक कर सी माइंड निकोल रोमांटिकली रोमांटिक डिसपोजिशन तो ये बेगामन बोलते क्योंकि का के बोलते ब्रांसलि निजे ही बोले कि कथाटा जेगामन जे कि निजे जीवन के शेष कर दिए ठीक है तो ये क्योंकि बेगामन बोलते क्योंकि से सुइस प्रफेशनल सोल्जार ब्रांसलि तरह कथा ये बला क्योंकि अपशन डी नम्बर हेन ब्रांसलि वज ए बय जो ब्रांसलि छोटो छो और ऐले छो छोटो बाच्चा छो हाउ मेनी टाइम्स हि रान फ्रम तुम बाड़ी थे कई बार पाली से बाड़ी कई बार दुई बार पाली अर्थात टू आइस बार ह्वाट एज ब्रांसलि एज्यूम फर रायना जो ब्रांसलि रायनार कत बस अनुमान कर बोलो कत रायना मात्र कत बस सतर बस बस क्योंकि यूआर रोमांटिक इडिएट हेयर आ रोमांटिक इडिएट इस ये रोमांटिक इडिएट का बला है क्योंकि रायना क्योंकि कथा बोले का बोले बोलो क्योंकि ब्रांसलि के क्योंकि रायना के बोले रोमांटिक इडिएट ठीक है हाउ ओल्ड इज ब्रांसलि ब्रांसलि बस कत ब्रांसलि बस हिल कत बोलो ब्रांसलि बस एक बल्लम चौत्री बस ये कन्फ्यूज कर फिलबे आगे बल्लम प्रथम एक्टर वाने जो एक लोक बिल जो एक लोक प्राय पैंत बचर मत लोक से घर मध्य प्रवेश कर बेडरूमे तैना क्योंकि ब्रांसलि क्योंकि थार्ड एक्टे गए देखल निजे मुखे बोले बस चौत्री बस आई एम थार्टी फोर ठीक है सरकम आई एम थार्टी फोर यह ठीक है तो ब्रांसल बस हम चौत बस ठीक है पैंत बस नौत बस हाउ ओल्ड इज रायना रायनार बस कत रायनार बस हम कत बोलो रायनार बस हम तेईस बस सतर बस अनुमान कर रायनार बस क्योंकि तेईस बस बस Your sagacity is the fraud. Sergius says this to Bransley because Sergius, but to Bransley, he got that ball. Chilo Bransley, he got chilo finally wishes to marry Luca. Bransley does not agree to marry Raina. He confesses that he had incredibly romantic disposition. He mistook Raina for a girl of seven. So, what is the answer? इसे कौन बोले कारण बोले से क्यों रायना के सतर बस मे भेबे ये कारण क्योंकि कथा हाउ मेनी हर्सेस ब्रांसलि डैस ब्रांसलि पजेस मैं 
ব্রান্সলের কতগুলো ঘোড়া ছিল বলো ব্রান্সলের কিন্তু কতগুলো ঘোড়া ছিল বলো ব্রান্সলের কিন্তু দুশোটা ঘোড়া ছিল আর সার্জিয়াসের কতগুলো ঘোড়া ছিল সার্জিয়াসের কিন্তু কুড়িটা ঘোড়া ছিল তাই না নেক্সট দেখো ব্রান্সলি হ্যাচ ড্যাস ক্যারিজেস ব্রান্সলির হচ্ছে কতগুলো ঘোড়ার গাড়ি ছিল ব্রান্সলির কিন্তু কতগুলো ঘোড়ার গাড়ি ছিল বলো সত্তরটা ঘোড়া গাড়ি ছিল ব্রান্সলির কতগুলো ঘোড়া গাড়ি ছিল সত্তরটা ঘোড়া গাড়ি ছিল হ্যাঁ হাউ মেনি প্যালেটিয়াল এস্টাবলিশমেন্ট ড্যাস ব্রান্সলি পজেস ব্রান্সলি যে কতগুলো প্যালেটিয়াল এস্টাবলিশমেন্ট অট্টালিকাপূর্ণ মানে প্রাসাদ তুল্য বাড়ি আর কি বলতে পারো প্রাসাদ তুল্য বাড়ি কটা ছিল ছয়টা ছিল দেখেছিলাম ব্রান্সলি হ্যাজ ড্যাস ডিস্টিংগুইজ ফর সার্ভিস কটা মেডেল ছিল তার কিন্তু কটা মেডেল বলো চারটা মেডেল ছিল তাই না অপশন হবে ডি অপশন হবে ডি নাম্বারটা চারটা মেডেল ছিল ঠিক আছে নেক্সট দেখো এখানে কি বলছে টোটাল একশো দশটা কোশ্চেন আছে দেখো কি বলছে ব্রান্সলি নোস ব্রান্সলি জানতো কটা ভাষা জানতো বলো ব্রান্সলি কিন্তু কটা তিনটা ভাষা জানতো অর্থাৎ থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ তিনটা ভাষা জানতো ব্রান্সলি হচ্ছে তিনটা ভাষা তিনটা ভাষাগুলো কি কি সেই তিনটা ভাষা হচ্ছে এগুলো যে ফ্রেঞ্চ জার্মান এবং ইটালিয়ান এই তিনটা ভাষা জানতো আর ইউ এম্পায়ার অফ সুইজারল্যান্ড দিস ইস সেইট অ্যাবাউট কার সম্পর্কে বলেছে যে এত কিছু আছে তোমার এদের ঘোড়া তারপর ঘোড়ার গাড়ি এত প্রাসাদ তুল্য বাড়ি নবেল এত তুমি কি সুইজারল্যান্ডের কি সম্রাট নাকি যে এত কিছু আছে তোমার তো এটা কার সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা তো ব্রান্সলির সম্পর্কে বলা হয়েছে তাই না অপশন সি দিস ইস সেইট অ্যাবাউট ব্রান্সলি তো কি বলছে নেক্সট হচ্ছে দেখো পেট কপ আর ইউ এম্পায়ার অফ সুইজারল্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য রিপ্লাই অফ প্রান্সলি প্রান্সলির কী উত্তরটা ছিল এস আই এম দ্য এম্পায়ার অফ সুইজারল্যান্ড নো আই এম দ্য রিচেস্ট অ্যান্ড পাওয়ারফুল ম্যান অফ সুইজারল্যান্ড মাই র্যাঙ্ক ইজ হাইয়েস্ট ইন সুইজারল্যান্ড আই এম এস ফ্রি সিটিজেন অল অফ দিস তো অপশন কী হবে এটার কিন্তু অপশন সি নাম্বারটা তিনি বলছিলেন যে মাই র্যাঙ্ক ইজ হাইয়েস্ট ইন হাইয়েস্ট নোন ইন সুইজারল্যান্ড আই এম ফ্রি সিটিজেন তারপরে বলছে দেখো দিস দ্য লেডি সেইজ দ্যাট হি ক্যান কিভ হিস অফ টেবিল ক্রস অ্যান্ড হিস অমনিবাস আই এম নট হিয়ার টু বি সোল্ড টু দ্য হাইয়েস্ট বিটার হেয়ার দ্য লেডি রেফার্স টু এখানে কিন্তু রায়নাই কথাটা বলে তো এখানে লেডি বলতে নিজেকেই কথা বলছে রায়না বলতে লেডি বলতে এখানে কিন্তু রায়নার কথাই এখানে বলা হয়েছে রায়না নিজেকেই লেডি বলে সম্বোধন করে হেয়ার দ্য হাইয়েস্ট বিটার এখানে হাইয়েস্ট বিটার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে সার্জেস নিকোলা ব্রান্সলি নাকি পেট পেটকপ তো এখানে হাইয়েস্ট বিটার বলতে কিন্তু এখানে ব্রান্সলিকেই বুঝেছে নেক্সট হচ্ছে দেখো রায়না গেপ টু হার চকলেট ক্রিম সোলজার হ্যাঁ তার যে চকলেট ক্রিম সোলজারকে কী কী দিয়েছিল বলো কী দিয়েছিল হার হ্যান্ড টু কিস তার হাতে কিস দিয়েছিল হার রুপ টু সেল্টার হার বেড টু স্লিপ ইন অল অফ দ্য পপ তিনি ব্রান্সলি স্বীকার করে যে তিনি আমাকে যে এম এ আমাকে কী করেছিল তার ব্রান্স হচ্ছে অল অফ দ্য অর্থাৎ সবগুলোই দিয়েছিল সবগুলোই অর্থাৎ অপশন এ বি সি ডি অর্থাৎ অপশন ডি নাম্বারটা দেবে সবগুলোই দিয়েছিল ব্রান্সি উইল বি ব্যাক অ্যাট ব্রান্সলি উইল বি ব্যাক অ্যাট ফিরে আসবে কখন বলছিল যে অ্যাট ফাইভ ইন দ্য ফাইভ ইন দ্য মর্নিং অন টু এস ডে ফোর্ট নাইট ফাইভ ইন দ্য ইভিনিং অন টু এস ডে ফোর্ট নাইট অ্যাট সেভেন পি এম অন বাই অন টেন ও ক্লক মর্নিং ইন দ্য স্যাটারডে টু নাইট তো অপশন কী হবে অ্যাট কিন্তু ফাইভ ইন দ্য ইভিনিং অন টু এস ডে ফোর্ট নাইট এইভাবে এটা লাস্ট কোয়েশ্চেন একশো দশ নম্বর যেটা হচ্ছিল আজকের লাস্ট কোয়েশ্চেন বলছে হোয়াট আ ম্যান ইজ এ ম্যান হু সেই দিস অ্যান্ড টু অ্যান্ড অ্যাবাউট হোম কার সম্পর্কে এবং কাকে বলেছে কে কাকে বলে কার সম্পর্কে বলেছে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইন যেটা হচ্ছে কে কাকে বলেছেন বলো এই লাইনটা এইটা কোয়েশ্চেন তোমাদের তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে কে কথাটা কাকে বলেছিল ঠিক আছে এটা হচ্ছে লাস্ট কোয়েশ্চেন এবং তোমাদের এটা কমেন্ট চাই আমি তোমরা কতটা ক্লাসটা দেখলে ভালো করে ঠিক আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমরা অবশ্যই এটা কমেন্ট করে জানিও কত কীর্তর হবে তাহলে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও এত বড় একটা ভিডিও দেখার জন্য খুবই খুবই থ্যাংক ইউ তোমাদের আর পড়াশোনা করতে থাকো ভালো করে ওকে